வாலிபினால இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த வலை ஒளி யூடியூப் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்தர்தாமே நம்ம ஒவ்வொருக்கும் ஆசிர்வதிச்சு கொடுக்கும்படியாக நம்மளோட ஜூம் நினைஞ்சிருக்க சுவாதி இப்பொழுதும் ஜபத்தை செய்வாங்க சுவாதி எங்க நண்பின் பிதாவே கர்த்தாவே இந்த சாயங்கால வேலையும் கர்த்தாவே உங்க கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கறோம் கர்த்தாவே அப்பா இந்த ஆசிர்வாதமான நாளில கர்த்தாவே ராஜா ஒரு சாட்சியை நாங்கள் கேட்டு கர்த்தாவே அதன் மூலியமாய் கர்த்தாவே ராஜா நாங்கள் கேள்விகளை கேட்டு கர்த்தாவே ராஜா அதை ஆயிரம் பல்லாயிரம் ஜனங்களுக்கு கர்த்தாவே ராஜா நாங்கள் ஸ்ட்ரீம் பண்ணும் போது ராஜா ஒவ்வொருவரும் கேட்டு கர்த்தாவே அதை அதை ஆசிர்வாதமாய் கர்த்தாவே அவங்க வாழ்க்கையில மாற கர்த்தாவே நீர் கிருபை பாராட்டுங்க உம்முடைய நாம மாத்திரமே கர்த்தாவே மகிமை படணும் கர்த்தாவே உங்களுடைய சித்தம் எங்களில நிறைவேறட்டும் எங்களில ஒவ்வொருவரிலும் கர்த்தாவே ராஜா எல்லாரிலும் கர்த்தாவே ஒவ்வொரு வாழ்வு பிள்ளைகள் வாழ்க்கையிலும் கர்த்தாவே இந்த ஒரு இந்த நிகழ்ச்சி கர்த்தாவே ஒரு மாறுதலை ஏற்படுத்தி கர்த்தாவே அப்பா உமக்கென்று கர்த்தாவே நாங்கள் ரஜா வேறொன்றி வளர நீர் எங்களுக்கு கிருபைகளை தந்து வழி நடத்துங்க ஆசீர்வதிங்க பலப்படுத்துங்க ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் 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 தேங்க்யூ சுவாதி இப்பொழுதும் சுவாத்தியோடு கூட சேர்ந்து நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஆண்டு நம்ம துதிச்ச ஸ்தோத்திரத்தை நம்ம ஆராதிப்போம் வில் மூவ் டைம் வித் சுவாதி சேனைகளின் கர்த்தர் நல்லவரே சேதமின்றி நம்மை காப்பவரே சேனைகளின் கர்த்தர் நல்லவரே சேதமின்றி நம்மை காப்பவரே சோர்ந்திடும் நேரங்கள் தேற்றிடும் வாக்குகள் தூதனை வென்றிட தந்தருள்வார் சோர்ந்திடும் நேரங்கள் தேற்றிடும் வாக்குகள் சோதனை வென்றிட தந்தருள்வார் இக்காலத்தும் நம்பிடுவோம் திக்கற்ற மக்களின் மறைவிடம் பக்க பலம் பாதுகாப்பும் இக்கட்டிலே சுவை அடைக்கலம் பக்க பலம் பாதுகாப்பும் இக்கட்டிலே சுவை அடைக்கலம் காத்திருந்து பலன் பெற்றிடுவோம் கர்த்தரின் அற்புதம் கண்டிடுவோம் காத்திருந்து பலன் பெற்றிடுவோம் கர்த்தரின் அற்புதம் கண்டிடுவோம் ஜீவனானாலும் மரணமானாலும் நம் தேவனின் அன்பில் நீலை தீருப்போம் ஜீவனானாலும் மரணமானாலும் நம் தேவனின் அன்பில் நீரைந்திருப்போம் இக்காலத்தும் நம்பிடுவோம் திக்கற்ற மக்களின் மறைவிடம் பக்க பலம் பாதுகாப்பும் இக்கட்டிலே சுவை அடைக்கலம் பக்க பலம் பாதுகாப்பும் இக்கட்டிலே சுவை அடைக்கலம் தேங்க்யூ சுவாதி நம்ம அவளா காத்து கொண்டிருக்கிற சாட்சி நேரத்துல நம்ம கடந்து போகிறோம் இன்னைக்கும் தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளை தன் கடந்து போன பாதைகளை ஒருவேளை யோனாவை போல யோனாக்கு ஒரு சவால் தான் ஆனா இவங்க ஆண்டோட சித்தத்துக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுக்கறதுல சந்தித்த சவால்கள் என்னென்ன அப்படின்னு அநேக சுவாரஸ்யமான காரியத்தை நம்மளோட கூட பகிர்ந்து கொள்ள ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிறாங்க சிஸ்டர் ஷீபா குடும்பத்துலிய பிறந்து வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அண்ட் ஆல்சோ ஷி இஸ் தான் டாட்டர் ஆஃப் பாஸ்டர் செல்லமுத்து சோ இன்னைக்கு அவங்க தன்னுடைய அனுபவ சாட்சியில நம்மளோட கூட பகிர்ந்து கொள்ள ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்காங்க சோ டு ஸ்டார்ட் வித் முதலாவது ஷிபா இன்னைக்கு கர்த்தர் உங்களை அவருடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக அஹ் வல்லமையா எடுத்து புரோஜனப்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க சோ என்னென்ன மாதிரியான மினிஸ்ட்ரீஸ்ல இன்னைக்கு கர்த்தர் உங்களை புரோஜனப்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க உங்க ஊழிய அனுபவங்களை குறிச்சு ஒரு சில வார்த்தைகளை சொல்லுங்க 
நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக உங்களோடு இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல இணைந்து கத்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த தேவன் எனக்கு தந்ததான இந்த நல்ல தருணத்துக்காக நான் தேவனை சோத்திரிக்கிறேன் கத்தருடைய கிருபையினால இந்த கோயம்புத்தூரிலே நாங்கள் ஊழியம் செய்ய தேவன் எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டி இருக்கிறார் நான் என் கணவரோடு சேர்ந்து சபை ஊழியத்துல பங்கு பெற்று கத்தருடைய நாமத்தை அதன் மூலமாய் மகிமைப்படுத்த தேவன் உதவி செய்தார் அதோடு சேர்ந்து அநேக பெண்கள் மத்தியிலே கத்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக அவர்களுக்கு தேவனுடைய வசனத்தை போதிக்கவும் கத்தருடைய காரியங்களை எடுத்து சொல்லவும் அற்புதங்கள் அடையாளங்களை தேவன் தம்முடைய நாமத்திற்காக அவர்களுக்கு என் மூலமாய் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அது நிமித்தம் அநேக சபை இணைக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் கத்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமையை நான் அதற்காய் செலுத்துகிறேன் கத்தர் இப்படிப்பட்டதான காரியங்களை அநேக இடங்கள்ல எங்களை கொண்டு போகிறார் இந்த நாட்கள்ல அஹ் சுவிசேஷம் அறியப்படாத இடங்கள்ல நாங்கள் போய் சுவிசேஷம் சொல்லும்படியாகவும் கிராம ஊழியங்களை செய்யும்படியாகவும் அநேகருக்கு வியாதியஸ்தர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கும் போது கத்தர் அந்த இடத்திலே பிரத்யட்சமான சில அற்புதங்களை செய்து தம்முடைய சனத்தை மந்தையில சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார் அதற்காக கத்தருக்கு மகிமை இப்படிப்பட்ட ஊழியங்களை இங்கே செய்து கொண்டு வருகிறோம் தொடர்ந்து அவர் சித்தப்படி இன்னும் அநேக காரியங்களை செய்ய ஆயத்தமா இருக்கிறோம் தேவ சித்தம் அதிலே நிறைவேறும்படியாக நாங்களும் எதிர்பார்த்திருக்கிறோம் அனுபவங்கள் எப்படி இருந்தது நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரிக்டிகாஸ்டல் சொல்லுங்க ஆஹ் எங்க வீட்டுல வந்து அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி எல்லாருமே வந்து நல்ல ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில எங்களை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா தான் வளர்த்துனாங்கன்னு சொல்ல முடியும் நாங்க ஸ்ட்ரிக்ட் எல்லாம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அங்க போகக்கூடாது இங்க போகக்கூடாது இதை செய்யக்கூடாது எல்லா வீடுகள்லயும் இருக்கிற அந்த இது எங்களுக்கும் இருந்துச்சு ஆனாலும் என்ன அப்படின்னு சொன்னா நாங்க சொல்றதுக்கு முன்னாடியே கீழ்படுகிற இருதயத்தை சின்ன வயசுல ஆண்டோர் எங்களுக்கு நல்லா தந்திருந்தார் அப்பா அம்மா சொன்னா அந்த ஒரு கண்ணை காமிச்சாலே எங்களுக்கு ஒரு பயம் வந்துடும் அந்த அளவுக்கு அவங்கள எங்க எங்களை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா தான் வச்சிருந்தாங்க கத்தருடைய பெரிய கிருப நாங்க தாய் தகப்பன் வந்து ஏற்கனவே ஊழியர் குடும்பத்துல இருந்ததுனால எங்களை சின்ன வயசுலயே வசனங்கள் சொல்லி தரது கதைகள் சொல்லி தரது எல்லாத்துலயும் நாங்க தான் ஏன்னா பாஸ்டர் பிள்ளைங்க பாஸ்டர் பேரம் பேத்திங்க அவங்க முன்னாடி இருந்தாதான் மற்றவங்க எல்லாம் செய்வாங்கன்னு சொல்லி எங்களை வீட்லயே ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி தான் கொண்டு வருவாங்க சர்ச்குள்ள வரும்போது நீங்க இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்களை வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சிருப்பாங்க அந்த இதுலயே தான் நாங்க நிக்கணும் அதை தாண்டி வெளியே போறக்கு எங்களுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்காது சோ நாங்க அந்த இதுலயே தான் நின்றுட்டு இருந்தோம் கத்தருடைய கிருப தான் அன்றைக்கு எங்களை தாங்கினது சோ இப்படிப்பட்ட ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நீங்க வளர்க்க போடும் போது ஏசப்பா மேல இருந்த அன்பு எப்படி இருந்தது ஏன்னா ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் என்வாயன்மெண்ட்ல நீங்க வளர்க்கப்படுறதுனால அவங்க சொல்றதெல்லாம் செஞ்சீங்களா இல்ல நீங்க மனப்பூர்வமா ஆண்டவரை தேடினீங்களா அது எப்படி இருந்தது இல்ல ஆரம்ப நாட்கள்ல வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்றது கட்டாயத்தின் பேர்லதான் நாங்க வந்து ஆண்டவரை பின்பற்றும் மாதிரி எங்களுக்கு தோணுச்சு ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்கள் எங்களுடைய வயது வரும்போது இல்ல நமக்கு ஒரு தெய்வம் இருக்கிறாரு அந்த தெய்வத்தை நம்ம நேசிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த எண்ணம் வர ஆரம்பிக்கும் போது நாங்க ஆண்டவரை நேசிக்க ஆரம்பிச்சோம் நானும் என்னுடைய சகோதர சகோதரிய எல்லாரும் ஆண்டவரை நேசிப்போம் குடும்ப ஜபங்கள்ல நல்ல உருக்கமா ஜபிப்போம் ஆண்டவர்ட்ட ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க எதுனால ஆண்டவர்ட்ட தான் கேட்டு வாங்கணும் இப்படி எல்லாம் எங்களுக்கு வந்து சில கட்டுப்பாடுகளை வீட்டுல வச்சிருந்ததுனால வேற வழி இல்ல நம்ம நேசித்தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிர்பந்தத்துல வந்தது ஆனால் அந்த அன்பு வந்து ஒரு பரிபூர்ண அன்பா ஆண்டவர் எங்களுக்கும் கொடுத்தாரு நாங்களும் ஆண்டவரை நேசிக்க பலன் கொடுத்தாரு சோ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வளர்ந்த உங்களுக்கு ரட்சிப்பு அப்படின்னு ஒண்ணு தேவைப்பட்டுச்சா கட்டாயமா தேவைப்பட்டுச்சு ஏன்னா அஹ் சர்ச்லயே தான் இருப்போம் எல்லாரோட பேசுறது அஹ் இருக்கிறவங்க நெய்பர்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெண்டிகாஸ்ட் பேக்ரவுண்டாவே தான் இருந்துச்சு அதனால பேசும்போது எல்லாருமே ஆண்டோரை பத்தி பேசாம இருக்க போறது இல்ல இப்படி இருக்கும் போது எங்களுக்கு ரட்சிப்புன்ற ஒரு இத வந்து நாங்க எப்ப கண்டுபிடிச்சோங்கிற அளவுக்கு எங்களுக்கு போயிடுச்சு ரட்சிப்பு ஏன்னா நம்ம வளர்ந்தது பெண்டி சர்ச்சில தான் வளர்றோம் பேரண்ட்ஸ் வீட்ல எல்லாருமே வந்து ஆவிக்குரியவங்களா இருக்கிறப்ப தனிப்பட்ட விதத்துல ரட்சிப்புனா என்னன்ற ஒரு அறிவு இல்லாத மாதிரிதான் நான் இருந்தேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட சிஸ்டர் வந்து பேப்டிசம் எடுக்கும் போது 
பாஸ்டர் வந்து கிளாஸ் எடுத்தாரு பேப்டிஸ்டம்னா என்ன அப்ப நாங்க போய் சும்மா நின்னு வேடிக்கை தான் பாத்துட்டு அப்ப வந்து சொன்ன ரச்சிப்புனா என்ன நீ ரச்சிக்கப்பட்டையா அப்படின்னு அவங்கள்ட்ட எல்லாம் கேட்கும் போது அவங்க யாருக்கும் தெரியல எல்லாரும் பெண்டிகாஸ் பிள்ளைங்க தான் ஆனா யாருக்கும் ரச்சிக்கப்பட்டதனுடைய அர்த்தம் சொல்ல தெரியல அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு வந்து அதுக்கான ஒரு விளக்கம் கிடைச்சிச்சு ரச்சிப்புனா என்ன கத்திராகி ஏசு கிறிஸ்துவன் நீ உன் இருதயத்துல விசுவாசிக்கணும் அதை வாயினால நீ அறிக்க பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாதான் ரச்சி அதுக்கு முன்னா நான் ரச்சிக்கப்பட்டுட்டேன்னு சொன்னாலும் அந்த அனுபவம் எனக்கு இல்லாம தான் இருந்துச்சு அப்ப என்னைக்கு என் சிஸ்டர் பேப்டிசம் கிளாஸ்ல போய் உட்காரும் போது அவளுக்கு அந்த டீச்சிங் வந்தப்ப எனக்கும் அந்த டீச்சிங் பிரயோஜனமா மாறிச்சு அப்பதான் ரச்சிப்புனா என்ன நான் வந்து ஆண்டோர முழு மனதோட ஏன் இருதயத்துல இருக்கு அப்பா அம்மா கிறிஸ்டியனுங்கிறதுக்காக நான் ரச்சிக்கப்பட்டுட்டேன்னு அர்த்தம் இல்லைன்றத அன்னைக்குதான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதே பெருப்பாடு தேவடைய கிருபையினால கத்தர் எனக்குள்ள அந்த ஆத்மார்த்தமான ஒரு ரச்சிப்பை நான் பாக்குறதுக்கு உதவி செஞ்சாரு ஓகே ஓகே சோ இப்போ வீட்டுல உங்களுக்கு எல்லா பக்கமும் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் என்வாய்மெண்ட் நீங்க வளர உங்களுக்கு வீட்டை விட்டு வெளியில போறது நமக்கு அடுத்த இடம் ஸ்கூல் ஸ்கூல் ஒரு காலேஜ் சோ அங்கதான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்பா அம்மா கண் பார்வைக்கு விலகி செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு சில காரியங்களை செய்ய முடியும் அந்த பருவம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது ஸ்கூல்ல வந்து நான் ஒரு ஆசி ஸ்கூல்ல தான் படிச்சேன் ஆசி கான்வென்ட் அது அதனால அங்க வந்து கிறிஸ்டியன் அட்மாஸ்பியர் இருக்கும் பட் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்காது நாங்க வெளியே போகும்போது அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு எல்லாம் போனாலும் எல்லாம் சர்ச்ல உள்ளவங்க தான் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்பாங்க ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு எல்லாம் பேரண்ட்ஸ் அனுப்ப மாட்டாங்க நாங்க எங்க டிவி பார்ப்போம் சினிமா பாட்டு கேட்போம் அவங்க வீட்டுல நடக்கிற சில கெட்ட பழக்க வழக்கங்களை கடைபிடிச்சிருவோம் இப்படின்னு சொல்லி எங்களை அனுப்ப மாட்டாங்க ஒன்லி சர்ச் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு தான் நாங்க போவோம் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது ஆனா எங்களுக்கு ஆசை இருக்கும் அவங்க எல்லாம் வந்து இந்த சினிமா பத்தி பேசுறாங்க எதுவும் ஒண்ணு இருக்குது நமக்கு தெரியாத ஒண்ணு இருக்குது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை வரும் ஆனா அதுக்கான சந்தர்ப்பத்தை தேவன் அந்த நாட்கள் எங்களுக்கு தரல ஆஹ் அது ஒரு சிறகுகளுக்குள்ளேயே எங்களை வச்சிருந்த மாதிரியே வச்சிருந்தாரு ஆண்டவரு அதனால நாங்க பாதுகாக்கப்பட்டோம்னு நான் ஃபீல் பண்றேன் படிப்புல உங்க ஈர்ப்பு போகும் போது ஆண்டர் மேல இருந்த ஒரு சில பற்று உங்களுக்குள்ள மாற ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு அந்த சினாரியோ என்ன அத பத்தி ஒரு சில காரியங்கள் சொல்லுங்க படிக்கணும் அப்படின்னா ஸ்கூலுக்கு போகும்போது ஆஹ் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம நல்லா படிக்கும் போது நம்மள ஒரு என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க நீ நல்லா படிக்கிற இல்ல நம்ம வந்து கிறிஸ்டியன் வந்து நாலு பேருக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும் இந்த மைண்ட வந்து அவங்க எனக்குள்ள இன்புட் பண்ணிட்டாங்க நம்ம கிறிஸ்டியன்ஸ் வந்து இப்படி நம்ம வந்து ஊழியர் செய்யறத விட ஆஹ் சோசியல்லா நம்ம வந்து எல்லா இடத்துலயும் சோசியல் மீடியால மற்ற இடங்கள்ல எல்லாம் நாம வந்து கத்துற நம்ம போய் செய்யற சில சேவைகள் மூலமா இயேசுவ அறிவிக்கலாம் இல்ல இப்படிப்பட்ட சில இம்பாக்ட்ஸ் வந்து எனக்கு ஸ்கூல்ல கிடைச்சிச்சு அப்ப நான் பேசும்போது அங்க வர சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் நல்லா இல்லாதவங்க டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க எனக்கு இப்படி பிரச்சனை வீட்டுல இந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி சில காரியங்களை சொல்லும் போது அந்த டீச்சர்ஸ் வந்து என்கிட்ட சொல்லுவாங்க நீ இவங்க எல்லாம் உன் ஃப்ரெண்டு தானே நீ ஏசப்பாவை பத்தி அவங்களுக்கு சொல்ல அல்ல அவங்களுக்காக நீ ஜெபிக்கலாம்ல நீ என்ன படிச்சாலும் என்ன ஒரு பதவியில நீ இருந்தீனாலும் ஏசுவை பத்தி சொல்றதுக்கு அது நல்ல ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும் ஆனா நீ மினிஸ்டரின்னு போயிட்டீங்கன்னா அங்க மட்டும்தான் நீ நிற்ப இப்படி சில டீச்சர்ஸோட அட்வைஸ் வந்து எனக்கு படிக்கிறதுல நான் நல்லா படிச்சு நாலு பேர் போய் சேவை செய்யணும் அப்படின்ற மன மனச வந்து மாத்திருச்சு விருப்போ அதனால அவர் வந்து தேர்ட் குரூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குரூப் வைஸ் இதுல வந்து இது பண்ணியிருந்தாங்க 
அப்ப எங்க ஹெட் மிஸ்ஸஸ் வந்து சொன்னாங்க இல்ல நம்ம கிறிஸ்டியன் பிள்ளைங்க வந்து நீங்க மெடிக்கல் எடுத்து ஒரு டாக்டர் ஆகி கிராமங்கள் எல்லாம் போய் நல்ல ஒரு சேவை செஞ்சு இயேசுவை பத்தி சொல்றதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருக்கும் ஏன் இவ்வளவு மார்க் வாங்கின பொண்ணை போய் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி வெக்கேஷனல் குரூப் எல்லாம் எடுக்க சொல்றீங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் நமக்கு ஐஏஎஸ் விட அந்த டாக்டர் இதுல நீங்க பண்ணுங்க அவ நல்ல சயின்ஸ் இதுல எல்லாம் மேக்ஸ்ல எல்லாம் நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்கான்னு சொல்லி அவங்க வந்து என்னோட ஹெட் மிஸ்ஸஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இதுக்கு எடுத்து அப்ப எனக்குள்ள வந்து சரி நம்ம கட்டாயமா ஒரு டாக்டர் ஆகலாம் நமக்கு எனக்கும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அதுல ஜாஸ்தி ஆச்சு உடனே அப்பா சொன்னாங்க சரி அப்ப நீ ஃபர்ஸ்ட் குரூப்பே எடுத்து படிச்சு நீ டாக்டரே ஆகுன்னு சொல்லி எனக்கு எல்லா இடத்துலயும் கிரீன் சிக்னல் கிடைச்சிச்சு அது வந்து என்னை ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுச்சு எல்லாருமே நம்ம கிட்ட ஏதோ ஒரு இதை வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க இந்த விஷயத்துல நாம ஏன் அதிகமா இன்புட் போட்டு நம்ம லைஃப்ல கொண்டு போக கூடாது அப்படின்ற ஒரு ஆசை வந்துருச்சு அதுலதான் நான் வந்து இந்த டாக்டர் கனவுக்கு நான் போனேன் ஆனா அந்த டூ இயர்ஸ் நான் முடிக்கும் போது அது அப்படியே ஆண்டோர் வேற மாதிரி மாத்திட்டார் யாரோட கனவையும் அங்க வந்து நிஜமாக்காம தேவனுடைய திட்டத்தை மாத்திரம் என்னோட வாழ்க்கையில நிஜமாக்கணும்னு ஆண்டோர் முடிவு பண்ணதுனால எனக்கு அந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாமே மாறிச்சு ஸோ டென்த் முடிச்சுங்க லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் நீங்க சயின்ஸ் குரூப் எடுக்கிறீங்க டாக்டர் ஆகணுன்ற ஒரு கனவு உங்களுக்குள்ள உண்டாச்சு பட் டுவெல்த் முடிக்கும் போது வாழ்க்கையின் பயணம் ஒரு ரைட் அபவுட் டர்ன் எடுத்தது உங்களுக்கு ஸோ இன்னைக்கு நம்ம திரும்பி பார்க்கும் போது ஆண்டவர் மனுஷ ஆலோசனைகளை எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் அபத்தமாக்கி போட்டு அவருடைய சித்தத்தை உங்க வாழ்க்கையில் நிறைவேற்றான் இன்னைக்கு நமக்கு புரியுது ஆனா அன்னைக்கு உங்க லைஃப் ரைட் அபவுட் டர்ன் எடுக்க வச்ச அந்த சுச்சுவேஷனை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க நான் பிளஸ் டூ முடிக்கும் போதே ஆஹ் அப்பா வந்து பிளஸ் ஒன் முடிக்கும் போதே சிக் ஆயிட்டாங்க சடனா அவங்க ஒரு பெராலிசிஸ் ஆகி வீட்டுல பெட்ரிடன் ஆயிட்டாங்க அப்படியே டே பை டே அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் போக போக பிளஸ் டூ நான் இதானே கிளாஸ் மாறி போகும்போது அவங்க வந்து ரொம்ப வீட்டுல சிக் ஆயிட்டே போனாங்க எங்களுக்கு வந்து எல்லா விதமான வாசல்களும் அடைக்கப்பட்டுச்சு அப்பாவோட வேலை அவர் அப்படியே வீட்டுல பெற்றுட்டன் ஆனதுனால வேலைக்கு போக முடியல ஆஹ் சேலரி எல்லாம் வந்து ஹாஃப் சேலரியா மாறுச்சு நாங்க பிளஸ் டூ படிக்கும் போது எப்படியாங்கல இந்த ஸ்கூல் இயரை வந்து நான் முடிக்கணுமே அப்படின்ற ஒரு இதுல ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஓடிட்டு இருக்கிற அந்த நாட்கள்ல அப்பா சுத்தமா பெட்ரிட்டன் ஆயிட்டாங்க அடிக்கடி கோமா போயிருவாங்க நாங்க உங்களை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போகணும் திருப்பி வீட்டுக்கு கொண்டு போகணும் இப்படியே இருந்துச்சு ஆனாலும் கத்துட்டு திருப்பினால நான் படிச்சேன் படிச்சுட்டு அதை வந்து எக்ஸாமுக்கு நான் போகும்போது அப்பா வந்து என்னோட ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அப்பா கோமால போய் ரொம்ப ஐசியூல சிக் ஆகி அட்மிட் ஆயிட்டாங்க நாங்க நானும் என் தம்பியும் சர்ச்ல இருந்து தான் நாங்க ஸ்கூலுக்கு போவோம் அப்பா அம்மாவும் அண்ணாவும் அவங்க எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து அப்பாவை பாத்துக்குவாங்க நானும் நான் பிளஸ் டூ தம்பி டென்த் ரெண்டு பேரும் போர்டு எக்ஸாம்ல இருக்கனால எங்களே எங்க பாஸ்டர் வந்து சர்ச்ல வச்சுக்கிட்டாரு நீங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்கூலுக்கு போங்கன்னு சொல்லி இப்ப என்னோட எக்ஸாம் ஃபர்ஸ்ட் டே வரும்போது நான் அப்பாவை போய் பார்த்துட்டு ரிட்டன் வர சமயத்துல ஏதோ ஒரு பூச்சி என்னோட வலது கையில கடிச்சிருச்சு கரெக்டா இந்த எல்போனுடைய இந்த இதுல வந்து கடிச்சது எனக்கு என்னன்னு தெரியல அடுத்த நாள் காலையில பார்க்கும் போது என் கை ரொம்ப பெருசா வீங்கி எக்ஸாமே எழுத முடியாத அளவுக்கு ஆயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் நாளே ஆண்டவர் வந்து ஒரு பெரிய இதை வந்து வச்சாரு அதை நான் எனக்கு புரியல ஆனால் நான் எக்ஸாம் போனேன் அந்த எக்ஸாமினர் எனக்கு வந்து க அவருடைய கண்களில் கத்திர திருப்ப கிடைக்க செஞ்சாரு அவர் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைம் கொடுத்து மெதுவாக எனக்கு எழுதுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி எல்லாமே முடிச்சு நான் எக்ஸாம் எழுதி நல்ல ரிசல்ட் வரும்னு சொல்லி நான் ரொம்ப ஆவலோடு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த நேரத்தில் எங்கள் பாஸ்டர் வீட்டுக்கு வந்தார் அப்பா அவர் சொன்னாரு அப்பா ரொம்ப சிக்கா இருந்துட்டு இருக்காரு இந்த நாட்கள்ல நீ வந்து உன்னை ஊழியத்து கூப்பு கொடு மேல ஒரு பெரிய தரிசனம் இருக்கு அந்த தரிசனத்தை நீ நிறைவேற்றேன்னு ஆண்ட சமூகத்துல ஒப்பு கூட அப்பாவுக்கு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் இப்ப நான் சொன்னேன் அப்பாவுக்கு ரிலீஃப் கிடைக்கிறதுக்கு நான் ஏன் உங்களுக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் உள்ளத்துல ஒரு கேள்வி வந்துச்சு அப்ப அப்பா இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க டாக்டர்ஸ் எல்லாம் அப்பாவை கைவிட்டாங்க இவ்வளவு நாலு ஒன்னு யாரா பெட்ரிட்டனா இருக்காரு என்ன பண்றது ஜீவனும் போக மாட்டேங்குது அவரால் எழும்பவும் முடியாமல் இருக்குதேன்னு சொல்லி என்னை ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட் பண்ணார் அப்போ நான் சொன்னேன் சரி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டார் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைதியாக இருந்துட்டேன் ஏன்னா என்னோட ரிசல்ட் வரணும் என்னோட கோல் எல்லாம் நான் எப்படியாவது இன்னும் ஹையர் ஸ்டடீஸ
இவ்வளவு மார்க்ஸுக்கு எழுதியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாக்டா ஒரு நைன் பிப்டி வரும் பாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட ஐடியால இருந்ததை நான் சொல்லிட்டேன் அப்ப சொன்னாரு சரி நீ ஊழியத்துக்கு ஒப்புக்கொடு கத்தர் உனக்கு நல்ல மார்க் தருவாரு அப்பாவையும் நல்லா கியூர் பண்ணுவாரு இது உனக்கு ஒரு பெரிய டேர்னிங் பாயிண்டா மாறும் சொன்னார் ஆனா என்னுடைய இறுதியம் வந்து அதுக்கு ஒத்து போகவே இல்ல இல்ல எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு வந்து நான் படிக்கணும் நல்ல லெவலுக்கு வரணும் அப்பா மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு மெடிசன்ஸ் கொடுத்து அவங்கள நல்லா காப்பாத்தணும் நிறைய இடங்கள்ல போய் நிறைய பேருக்கு சேவை செய்யணும் அப்படின்ற தாட்டு அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்ப பாஸ்டர் சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி நான் பாஸ்டர் கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டேன் பாஸ்டர் தயவு செய்து என்னை போஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஆண்டவருக்கு நான் தேவையா இருந்தா அவர் எனக்கு நிறைய மார்க் கொடுக்கட்டும் நான் வந்து நல்லா படிச்சுட்டு அப்புறமா வந்து ஊழியம் செய்யறேன் இல்லைன்னா எனக்கு மார்க்கே கொடுக்க வேண்டாம் நான் அப்படியே விட்டுறேன் நான் படிக்கவே போல அப்படின்ற அளவுக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி ஊழியத்துக்காரங்கள்ட்ட ஒரு மாதிரி கோபமா பேசிட்டேன் இப்ப எங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க என்ன நீ ஊழியக்காரங்களை எப்படி பேசுற அப்படிலாம் பேசக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க என்ன இது பண்ணும் போது கூட எனக்கு மனசுல நான் பேசுனது ரொம்ப கரெக்டா தான் இருக்கு ஏன் என்ன இப்படி இது போஸ்ட் பண்றாங்க நம்ம ஒரு லைன்ல போயிட்டு இருக்கோம்ல நம்ம ஊழியம் தான் செய்ய ஏதோ ஒரு விதத்துல நம்ம ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துனா பத்தாதா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு இருந்ததான அந்த யோசனை வந்து என்ன அதிகமா நான் பண்ணது கரெக்டுன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்ப என் பிரதர்ஸ் எல்லாருமே என்று சொல்றாங்க நீ பேசினது தப்பு நீ சாரி சொல்லு நான் வந்து எல்லாரோட போஸ்ட்னால சாரி சொன்னாலும் எனக்கு என்னன்னா நான் பேசினது ரொம்ப கரெக்ட் ஏன் ஆண்டவருக்கு நான் தேவையா இருந்தேன் எனக்கு நிறைய மார்க்ஸ் கொடுங்க அப்ப பாச சொன்னாரு நீ இப்பெல்லாம் சொல்லக்கூடாது நீ எப்படி சொல்ற இல்ல எனக்கு நைன் பிப்டி வரும்னு நான் சொல்றேன் நீ ஊழியத்துக்கு உன்னோட தரிசனம் இதுதாங்கிறத நீ தெரிஞ்சுக்கிற நேரம் இது அதனால நீ நைன் பிப்டி எல்லாம் வாங்க மாட்ட நீ அதுல இருந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் மார்க் கம்மி ஆகி நீ ஒரு செவன் பிப்டி தான் வாங்குவ இப்படி சொன்னோடனே எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டம் ஆயிடுச்சு என்ன நீங்க இப்ப எல்லாம் சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது இப்படி எல்லாம் நம்ம சொன்னாலும் நம்ம செய்யவே கூடாது கட்டாயமா நம்ம வந்து இதுல இருந்து ஒரு அடி கூட பின்வாங்க கூடாதுன்னு என் மனசுல நினைச்சிட்டு பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி பண்ணிட்டேன் ஒரு டென் டேஸ் கழிச்சு ரிசல்ட் வருது என் பிரதர் தான் போய் பாக்குறேன் என்னோட ரிசல்ட பாத்துட்டு எவ்வளவு மார்க்ஸ் எல்லாரும் ரொம்ப ஈக்கரா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் நிறைய வாங்குவேன் இந்த தடவை ஏதாவது ஒரு நல்ல நேம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க பேரண்ட்ஸ் பிரதர்ஸ் எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா போய் பார்த்தா பாஸ்டர் சொன்னது போல எனக்கு செவன் பிப்டி மார்க் தான் கிடைச்சிச்சு அதுல ரொம்ப அப்செட் ஆகி இனி வேண்டவே வேண்டாம் ஊழியமே நீ நம்ம செய்யவே கூடாது ஆண்டோர் நம்மள எவ்வளோ அசிங்கப்படுத்திட்டாரு என்னை விட கம்மியா படிச்சவங்க எல்லாம் நல்ல மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க எல்லாரும் கேக்குறாங்க நீ இவ்வளவுதான் வாங்கினியா நீ இவ்வளவுதான் வாங்கினியா யாருமே எங்க ஸ்கூல் ஸ்டாஃப்ஸ்கெல்லாம் யாருக்குமே நம்பிக்கை இல்லை நான் இவ்வளவுதான் வாங்கியிருக்கேன் நான் எல்லாரும் சொல்றாங்க மறுபடியும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் போடலாம் நீ அதை பண்ணு இதை பண்ணுன்னு ஆனா எனக்கு எத்துலையுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படியே ரொம்ப அப்செட் ஆகி அமைதி ஆயிட்டேன் பாஸ்டர் கிட்ட போய் சொன்னேன் நான் சொன்னதுனால நீங்க என்ன சபிச்சுட்டீங்களா அப்படின்னு அவர் மேல எனக்கு ரொம்ப கோவம் தான் வந்துச்சு ஒழிய நான் பண்ணினது தப்புன்றது எனக்கு அப்ப தெரியல அப்படி சொல்லக்கூடாதுன்றது தெரியல அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் என்னுடைய அந்த டாக்டர் இதுல இருந்து என்னோட லைஃப் தான் நான் ஒரு இடம் நான் ஸ்கூ காலேஜுக்கும் போக மாட்டேன் எதுவுமே படிக்க மாட்டேன் நான் இப்படியே இருந்துக்கிறேன் நான் எதுவுமே பண்ணல ஏன்னா வெளில போனா எல்லாரும் என்ன கேட்பாங்கல்ல இவ்வளவு நல்லா படிச்சு உன்னோட இவ்வளவுதான் மார்க் வந்துச்சா அப்படின்னு என்ன சொல்லிருவாங்கல்லன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு மாதிரி கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணிட்டு நான் வீட்லயே இருந்துட்டேன் அதுதான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்டா வந்துச்சு சோ இப்படி அஹ் இருந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் நான் மேற்கொண்டு இந்த காரியத்தை நான் படிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க இருந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் தொடர்ந்து எப்படி உங்க லைஃப்ல எடுத்துட்டு போனீங்க நீங்க மேற்கொண்டு என்ன படிச்சீங்க எப்படி காரியங்கள் மாறியது ஆஹ் அப்பா வந்து நான் ரொம்ப அப்செட்டா இருக்கனால என்னை வந்து ஆறுதல் படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு அவரு நீ மறுபடியும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எழுது நான் உனக்கு அப்பா ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல என் தலையை அடமான வச்சு நான் உன்னை டாக்டர் கோட்டு மாட்டிட்டு தான் நான் வந்து கண்ண மூடுவேன் அப்படின்னு அப்பா வந்து எனக்கு ஒரு வாக்கு கொடுத்தாங்க சோ அப்பா நமக்கு இவ்வளவு ஹெல்ப் பண்றாங்களே இவ்வளவு நம்மள என்கரேஜ் பண்றாங்களேன்னு சொல்லிட்டு நான் அதுல இருந்து அப்செட் ஆனதுல இருந்து வெளியே வந்து நம்ம மறுபடியும் படிக்கணும் இந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எல்லாம் எழுதுனா ஒன் இயர் பிர
ஓடி <laughs> வந்து யார்கிட்டையும் பேசுறது இல்லை எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் சண்டே ஸ்கூல் அட்டன் பண்ணல யூத் மீட்டிங் போறது இல்லை எதுவுமே பண்ணல அப்படி கொஞ்சம் வீட்டுல பைபிள் படிப்போம் ஃபேமிலி பிரேயர்ல உட்காரணும் அப்பா அம்மா சொல்றதே கேட்கணும் இது மட்டும்தான் என்னோட மைண்ட்ல இருந்துச்சு மத்தபடி ஆண்டவரோட ரொம்ப ஒரு இன்டிமேசியான இதெல்லாம் எனக்கு கட் ஆயிடுச்சு அந்த ஜபம் ஆஹ் இன்ட்ரெஸ்டா நான் பண்ற விஷயங்கள் எல்லாமே எனக்கு இதாயிடுச்சு அப்ப இந்த இதுல வந்து எனக்கு கிடைச்ச போது அந்த கவர்மெண்ட் வந்து எனக்கு பிளைட் டிக்கெட்ல இருந்து எல்லாமே எனக்கு ஃப்ரீ பண்ணி கொடுத்தாங்க என்னோட மார்க்குக்கு அப்ப நான் அது கிளம்பலாம் அது அதுக்காக ரெடி ஆகலான்னு சொல்லிட்டு என் பேரண்ட்ஸ் கிட்டையும் எல்லாம் எனக்கு கிடைச்ச சந்தோஷத்துல சரி இப்பயாவது சமாதானம் அப்படின்னு சொல்லி என்னை அனுப்பலாம்னு நினைக்கும் போது கரெக்டா நான் கிளம்புற அன்னைக்கு அப்பா ரொம்ப சிக் ஆயிட்டாங்க திடீர்னு ஒரு அன்கான்சியஸ்ல போய் அவங்க அட்மிஷன் பண்ணிட்டாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இப்ப ஈவினிங் எனக்கு ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஃபிளைட்டு கரெக்டா நான் வெளியே கிளம்பணும் ஆப்டர்நூன் ஆஹ் என்னை கூட்டு போறதுக்கு எங்க மாமாவும் வந்துட்டாங்க ஆனா அந்த டைம்ல எல்லாரும் சொல்றாங்க இன்னொரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ்ல அப்பா இதாயிருவாங்க கரெக்டா எனக்கு ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஃபிளைட்டு அப்பாவோட உயிர் கரெக்டா அஞ்சு மணிக்கு பிரிஞ்சிச்சு இந்த போன் வந்தோடனே எனக்கு ரொம்ப அப்பாவும் இல்ல என்னோட இந்த கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் எனக்கு மிஸ் ஆயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லும் போது அது எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியும் தெரியல அந்த அளவுக்கு வேதனை ஜாஸ்தி ஆகி எல்லா விதத்திலயும் எனக்கு ஒரு இருளான மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த ஒன் இயர் என்னால எதுவுமே பண்ண முடியல ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகி அப்படியே நான் வீட்டுல இருந்துட்டேன் அப்ப ஒவ்வொரு நாளும் அப்பாவை நினைச்சு அழுறது ஸ்டடிஸ் போயிருச்சு எல்லாமே போயிருச்சு இனி நமக்கு ஒரு ஃபியூச்சரே இல்ல இனி என்ன பண்ண போறோம் நமக்கு தெரியலன்னு சொல்லி அதுல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் நான் அப்ப அம்மா எனக்கு வந்து ஜோம் பண்ணி ஜோம் பண்ணி ஜோம் பண்ணி ஒவ்வொரு நாளும் என்ன ஆறுதல் பண்ணி வசனத்தை சொல்லி என்னை தேற்றுவாங்க ஆஹ் அந்த ஒரு இதுல தான் நான் அப்படியே ஒரு வருஷம் ஓடுச்சு எனக்கு கத்தோட கிருபைனால அந்த ஒன் ஒன் இயர் கம்ப்ளீட் ஆகும் போது அம்மாவும் ரொம்ப சிக் ஆயிட்டாங்க அம்மா சிக் ஆகி அம்மா ரொம்ப பெட்ரிட்டட் ஆகி அவங்கள பாக்குறதுக்குள்ள எங்களோட எக்கனாமிக்கல் இதுவும் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு அந்த நாட்கள் அப்பாவோட இன்கம் எல்லாம் எங்களுக்கு இல்ல இந்த சூழ்நிலையில ஒவ்வொரு காரியமும் பாக்கும்போது ஆண்டோர் தான் எங்களை நடக்கிறாருங்கிறது அப்ப எங்களுக்கு புரியல ஆண்டோர் மேல ஒரு பெரிய வருத்தம் ஆஹ் ஏன் ஆண்டோர் நமக்கு இப்படி செஞ்சாரு நமக்கு ஏன் இப்படி ஒரு பாதை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கவலை இதுதான் இருந்துச்சு ஜபம் நடக்கும் வீட்டுல ஆனா வந்து மனதார எதையும் நாங்க செய்ய முடியாது அப்படி ஒரு வருத்தத்தோட பேருக்காக தான் செஞ்சிட்டு இருந்தோம் அந்த நாட்களை தான் நான் வந்து அதிகமா நினைப்பேன் ஆனா அந்த நாட்கள்ல தேவன் எங்களை உருவாக்கினாருங்கிறது இப்பதான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ ஆஹ் இப்படி ஏற்கனவே கனவுகள் நினைவாகாத ஒரு சூழல அந்த டைம்ல இது காட்ஸ் வில் தான் கத்த தான் நம்மள நடத்துறாருன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காது சோ திறந்த வாசலும் மூடப்பட்டது நேசிச்ச தகப்பு நான் அதாவது தலைய கூட அடமான வச்சு நான் உன்னை படிக்க வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் தகப்பனும் ஆஹ் உடைய பிரிவு இந்த சிச்சுவேஷன்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க ஷீபா ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு என் பிரதர்ஸ் ரெண்டு பேரும் எனக்கு சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்க சர்ச்ல இருந்த பாஸ்டர் பாஸ்டர் ஒய்ஃப் அவங்க எல்லாரும் சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே நல்லா இரு நல்லா இருந்துட்டு இருந்து இப்ப இப்படி ஆயிட்டமேன்னு சொல்லி அவங்க எல்லாரும் எங்களை ரொம்ப ஜபத்துல தாங்க ஆஹ் பிரகாரமான உதவிகளை செஞ்சாங்க பொருளாதார ரீதியா உதவிகளை செஞ்சாங்க எங்களை அந்த அந்த திக்கற்றதான ஒரு சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஃபேமிலியில எல்லாருக்குமே எனக்கு மட்டும் இல்ல என் ஃபேமிலியே அப்படிதான் இருந்தாங்க அந்த நேரத்துல எங்க சர்ச் கொடுத்த ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டு சர்ச்சில் உள்ளவங்க எல்லாரும் கொடுத்த சப்போர்ட்டு தேவனுடைய திருப எங்களை அதுல இருந்து வெளியே கொண்டு வந்ததை எங்களால சொல்லவே முடியாது வார்த்தையாலும் சொல்ல முடியாது ஒவ்வொரு நாளும் நாங்க அனுபவிச்சுதான் அந்த பாதைகள் நடந்து வந்த பாதைகள் எல்லாம் தேவன் எங்களோடு இருந்தார் மட்டும்தான் எங்களுக்கு சொல்ல தெரியுது வேற எதுவும் சொல்லவே முடியாது அவரே எங்களை அந்த பாதையில உருவாக்கி வெளியே கொண்டு வந்தார் இப்படிப்பட்ட 
உங்களுடைய எஜுகேஷன் ஒரு அடுத்த என்ன செய்ய போறீங்க அப்படின்னு தெரியாம நிக்கிற இந்த சுச்சுவேஷன்ல உங்களுடைய சப்போர்ட் சப்போர்ட் சிஸ்டம் உங்களை ஸ்பிரிச்சுவலா என்கரேஜ் பண்ண கத்தர் கொடுத்த அந்த ஒரு சரௌண்டிங்காக கத்தருக்கு சுதோத்திரம் சோ மேற்கொண்டு உங்களுடைய ஹையர் எஜுகேஷன் உங்க ஜாபோ இல்லைன்னா எப்படி காரியங்கள் நடந்தது அந்த ஒன் இயர் பிரேக் ஆனதுக்கு அப்புறம் வீட்டுல எல்லாரும் சொன்னாங்க நீ படிச்சே ஆகணும் ஏதாவது உன்னை படிக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு டிகிரியாவது நீ சொல்லிட்டு என் பிரதர்ஸும் என் அம்மாவும் என்னை வந்து கம்பல் பண்ணி காலேஜ்ல கொண்டு போய் சேர்த்துனாங்க அப்ப நான் வந்து ஒரு ஆர்ட்ஸ் குரூப் தான் எடுத்து அதுல நான் படிச்சேன் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது படிச்சு முடிக்கும் போது எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னு சொன்னா எப்படியோ நம்ம ஒரு டிகிரி வாங்கியாச்சு இனி இதை வச்சு ஏதாவது ஒரு கம்மி சம்பளத்துக்கு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிக்கலாம் இப்ப அப்பாவும் இல்ல வேற இன்கம் எதுவும் இல்ல நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு சூழ்நிலையில தான் ஆஹ் ஆண்டவர் வந்து மறுபடியுமா என்னோட பேச ஆரம்பிச்சார் முயற்சிகள் ப்ரூஃப் யூட்டைல் உங்களுடைய அப்பாவுடைய மரணம் அஹ் இப்போ ஒரு கம்பல்ஷன்ல விரும்பாத ஒரு கோர்ஸ் நீங்க பண்றீங்க இது எல்லாத்தையும் மத்தியில கத்தரோடு கூட இருந்த உறவு உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது ஆஹ் அந்த டைம்ல வந்து பெருசா நான் ஒன்னும் சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்ல அப்பவும் சர்ச்சுக்கு போவேன் பைபிள் படிப்பேன் சண்டே ஸ்கூல் எடுப்பேன் ஏதாவது ஒரு வந்து ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்பதான் நீ வந்து நல்லா வருவ அப்படின்னு எல்லாரும் பெரியவங்க எல்லாம் சொன்னதுனால நானா வேற வழி இல்ல நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணலன்னா இவங்க நம்மள விட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்ன சொல்றது மனப்பூர்வமா செய்யாம ஒரு கட்டாயத்தின் பேர்ல சண்டே ஸ்கூல் எடுக்கிறது யூத் மீட்டிங்ல எடுக்கிறது எப்படி உட்காரது அப்ப அந்தந்த டைம்ல ஆண்டோ சில வார்த்தைகளை கொடுப்பார் அந்த வார்த்தைகள் வந்து அந்த நேரத்துக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய ஆறுதலா இருக்கும் ஆனா வீட்டுக்கு வரும்போது என்னோட சுச்சுவேஷன் பார்த்தா திரும்பவுமா எனக்கு அது வந்து பெருசா எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குற மாதிரி இருக்காது அப்ப நான் வந்து சரி பரவாயில்ல போகட்டும் பார்ப்போம் போகட்டும் பார்ப்போம் இப்படியே சொல்லிதான் என்னோட நாட்கள் அந்த நாட்கள்ல நான் கடத்தினேன் பெருசா ஒரு அபிப்பிராயமான நாட்கள் என்று எனக்கு சொல்ல முடியாது வேருக்கு நான் பைபிள் வாசிப்பேன் ஆண்டவரோட இருக்கிற ஐக்கியத்துல வந்து நான் ரொம்ப விரிசலாவே தான் இருந்தேன் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகுறக்கு எனக்கு திரும்ப அந்த சான்ஸ் அந்த நாட்கள்ல நான் ஏற்படுத்திக்கல ஆண்டவர் என்ன மறுபடியும் மறுபடியுமா சொல்லி கூப்பிடும் போது நிறைய ப்ராபசி வேர்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க நிறைய வந்து ஊழக்காரங்க என்ன என்கரேஜ் பண்ற வேர்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க கத்தரோட வசனத்தை சொல்லுவாங்க அது வந்து அந்த டைம் பீயிங் எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் திருப்பி என்னோட சுச்சுவேஷனை நான் பேக்ல பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னா என்ன மறுபடியும் டவுன் ஆயிருவேன் ஆனா ஆண்டவரோட வந்து ரொம்ப ஐக்கியமா எல்லாம் நான் இருக்க மாட்டேன் ஜோ பண்ணுவேன் அவ்வளவுதான் பெருசா எல்லாம் எதுவும் இல்ல ஆண்டவர் கிட்ட நெருங்கி போக கூடாது அப்படின்றதுல ரொம்ப இதா இருந்தேன் நானு எங்க பக்கத்துல போயிட்டு அவர் திரும்ப கூப்பிட்டுருவாரோ அப்படின்ற ஒரு இதுல தள்ளியே நிற்கிற ஒரு நிலைமையில தான் நான் நின்றுட்டு இருந்தேன் சோ இப்போ நீங்க படிச்சு முடிச்சுட்டீங்க ஒரு கம்மி சம்பளத்துக்காச்சும் நீங்க வேலைக்கு போகணும்னு ஒரு கட்டாயத்தை நீங்க ஏற்படுத்திக்கிட்டீங்க சோ அந்த சூழ்நிலை என்ன மாதிரி ஜாப் நீங்க போனீங்க நான் வந்து இங்க இருந்தா இவங்க எல்லாம் மறுபடியும் நம்மள ப்ரெஷர் கொடுத்து உட்கார வைப்பாங்க சொல்லிட்டு வெளியூர்ல போய் எங்காவது வேலை பாத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்னோட ஆபீஸ்ல எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிற நேரத்துல சட்டனா ஒரு நாள் ஆபீஸ்ல நான் ஃபெயிண்ட் ஆயிட்டேன் எப்படி ஆனாலும் எனக்கே தெரியல எல்லாரும் என்னோட கொலீக்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் பக்கத்துல இருக்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணிட்டாங்க அந்த அட்மிட் பண்ணப்ப என்ன டாக்டர் செக் பண்ணிட்டு என் பாடியில வந்து வெறும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் தான் பிளட் இருக்கு அவங்களுக்கு பிளட் இல்ல அதனால பிளட் குடுக்கணும் பெண்களுக்கான சில ப்ராப்ளம்ஸ்னால இவங்களுக்கு பிளீடிங் ஜாஸ்தி ஆனதுனால கூட அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் டயக்னோஸ் பண்ணி எனக்கு பிளட் கொடுத்தாங்க பிளட் கொடுத்து அடுத்த நாள் செக் பண்ணும் போது கொடுத்த பிளட் எதுவுமே என் உடம்புல இல்ல இப்ப டாக்டர்ஸ்க்கு பெரிய ஒரு ஆச்சரியம் என்ன நேத்து தான் பிளட் கொடுத்தோம் இன்னைக்கு பார்த்தா பிளட் இல்லையே அப்போ அவங்க திங்க் பண்ணாங்க அண்ணாவையும் தம்பியும் கூப்பிட்டு பேசினாங்க அம்மா எல்லாம் கூப்பிட்டு பேசினாங்க இப்படி வந்து இருக்கிறது வந்து ஒரு பிளட் கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு தான் இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்க பொண்ணுக்கு அப்ப அப்படி இருக்குதான் செக் பண்ணி பாக்கணும்னு சொல்லும் போது இவங்க எல்லாம் ரொம்ப பயந்துட்டாங்க அப்ப எனக்கு போன் மேரோ டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் நைன்டீன் இயர்ஸ்ல எனக்கு போன் மேரோ டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கவங்க எல்லாரும் சொல்றாங்க ஆனா வெளிய பார்த்தா அப்படி தெரியலையே இவங்களுக்கு பிளட் கேன்சரான அந்த ஸ்டாப்ஸ் எல்லாம் பேசுறாங்க என்ன செக் பண்ற நர்ஸ் எனக்கு எடுத்த எல்லாம
அவங்க கொடுப்பாங்க திருப்பி செக் பண்ணும் போது அந்த பிளட் எனக்கு இருக்காது எங்க போகுது யாருக்குமே தெரியல எல்லாரும் எல்லா டெஸ்டும் எடுத்து செக் பண்ணி பார்த்தப்ப யாருனாலே எதையுமே கண்டுபிடிக்கவே முடியல இப்ப ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு வந்து இப்பயே எவ்வளவு நாள் நம்ம பிளட் குடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா என் ஃபேமிலி கூப்பிட்டு இவ்வளவுதான் நாங்க இதுக்கு ட்ரீட் பண்ண முடியும் நீங்க வீட்டுக்கு கொண்டு போயிருங்க ரொம்ப நாள் அவங்க உயிரோடு இருக்க மாட்டாங்க எங்களால முடிஞ்ச ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்ப நான் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தா வீட்டுல வரும்போதெல்லாம் எனக்கு ஒரே வாமிட்டிங்கும் டிசன்ட்ரி ஆகும் எதுவும் என்னால சாப்பிட முடியாது அவங்க கொடுக்குற அயன் டேப்லெட்ஸ் எதுவுமே என் உடம்புக்கு ஒத்துக்காது ஆன்டிபாடிஸ் எல்லாமே எனக்கு பெயிலியரா தான் இருந்துச்சு அப்ப ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டல்ல இந்த டாக்டரை பாக்கலாமா அந்த டாக்டரை பாக்கலாமான்னு சொல்லி எல்லாரும் எல்லா இடத்துக்கும் சொல்ற இடத்துக்கெல்லாம் எங்க அம்மாவும் என் பிரதர்ஸும் என்னை கூட்டிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க நான் ஒரு டெமோ பீஸ் மாதிரி ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டலா போய் எல்லாருக்கும் என்னோட பிளட்டை கொடுத்து எனக்கு என்ன இருக்குன்னு செக் பண்ணுங்க செக் பண்றேன்னு சொல்ற மாதிரியே இருக்கும் இப்ப எல்லாரும் டாக்டர்ஸும் செக் பண்ணிட்டு எதனால இப்படி ஒரு ப்ராப்ளங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்ப மறுபடியும் எங்க பாஸ்டர் வந்து சொன்னாரு இல்ல நீ இப்பவும் உனக்கு ஆண்டவர் சான்ஸ் கொடுத்துருக்காரு நீ இப்பவாவது நீ உன்னை ஒப்பு கொடுத்தீனா ஆண்டவர் உனக்கு ஒரு விடுதலை தருவார் சரி இவர் இப்படியே நம்மள சொல்றாரு சரி ட்ரையல் பார்ப்போம் அத செஞ்சுதான் பார்ப்போமே உண்மையா நான் ஒப்பு கொடுக்கலானா ஆனா என் மனசு என்னன்னா இந்த வியாதி என்னை விட்டு போகணும் எல்லாரும் என்னை வந்து ஒரு மாதிரி பாக்குறாங்களே நான் ஒரு டெமோபீஸ் மாதிரி இருக்கிறேனே இது என்னை விட்டு மாறணும் சரி நம்ம ஒரு ட்ரையல் பாக்கலாம் இது சொன்னது உண்மையா இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் என்ன டிசிஷன் எடுக்கலாங்கிறது யோசிக்கலாம்னு ஆண்டர் பேர் சொல்லும் போதே ஆண்டவரே நான் ட்ரையல் தான் பாக்குறேன் நீங்க எனக்கு சுகம் கொடுத்தீங்கன்னா அப்புறமா நான் வந்து என்னோட பொருத்தனையை நான் சொல்றேன் அது வரைக்கும் நீங்க எனக்கு தயவு பாராட்டுங்கன்னு ஆண்டவர் ஒரு ஜபம் பண்ணிட்டு நான் ஊழியம் செய்யறேன்னு சொல்லி வார்த்தையை முதல் தடவையா நான் சொன்னேன் எனக்கு ஒரு சுகம் வந்தா நான் ஊழியம் செய்யறேன் அப்ப எல்லாரும் என் பிரதர்ஸ் அம்மா நீ உண்மையாவே சொல்றியா அப்படியா உண்மையா சொல்லல ஆனா ட்ரையல் தான் பாக்குறேன் எனக்கு ஆண்டவர் சுகம் கொடுத்துட்டாருன்னா நான் கட்டாயமா ஊழியை செய்யறேன் அவர் விருப்பம் அதுதான் நான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஃபர்ஸ்ட் சும்மா ஒரு சின்ன ஜபம் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு அன்னைக்கு வந்து அவர் அற்புதமான ஒரு சுகத்தை வந்து ஆண்டவர் எனக்கு தந்தார் ஆஹ் அந்த வாமிட்டிங் இல்ல அந்த டிசன்ட்ரி இல்ல நான் சாப்பிட்டது அன்னைக்குதான் என் வயிற்றுல போய் நின்னுச்சு அதுக்கு அடுத்த நாள்ல இருந்து ஒரு ஒன் வீக் கழிச்சு நாங்க டெஸ்டிங்க்கு போனோம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அவங்க எதிர்பார்க்கவே இல்ல என் பாடியில வந்து டென் பாயிண்ட் பிளட் இருந்துச்சு இப்ப டாக்டர் சொன்னாங்க என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு நாங்க ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டும் கொடுக்கல ஆஹ் நாங்க ப்ரேயர் மட்டும்தான் பண்ணோம்னு எங்க அம்மா சொன்னாங்க பரவாயில்லையே உங்க ப்ரேயருக்கு நல்ல பலன் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு அந்த டாக்டர் சொல்லிட்டு மறுபடியும் எனக்கு சில டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அனுப்பிட்டாங்க அப்பதான் நான் யோசிச்சேன் இதுதான் வந்து என்னோட வாழ்க்கையில இதுதான் எனக்கு ஒரு லைஃப் போல இதுக்கு மேல வேற லைஃப் இல்ல இந்த லைஃப்ல எனக்கு நல்லா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஃபீல் வந்ததே அந்த டைம் தான் அந்த ட்ரையல் பார்த்த நேரத்துலதான் எனக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு இந்த நாட்களுக்கு பின்பாக உங்க வாழ்க்கை ஆண்டிற்காக ஒப்பு கொடுத்த ஊழியர் செய்ய ஆரம்பிச்சுங்களா ஊழியர் எல்லாம் நான் செய்யல கொஞ்சம் வந்து ஆண்டவரோட பேசுறதுக்கு டைம் கிடைச்சிச்சு அந்த படுக்கையில இருந்த நாட்கள்ல எல்லாரும் வெளில போயிருவாங்க நான் நான் மட்டும்தான் வீட்டுல இருப்பேன் அஹ் நான் வீட்டுல இருக்கும்போது அந்த தனிமை வந்து என்ன தேவனோடு பேசுறதுக்கு ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி தந்துச்சு ஏன் ஆண்டவரு இத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க அவங்கள எல்லாம் விட்டுட்டு நான் படிக்கணும் நான் அப்பவும் அதுல ஏதாவது ஒரு ஊழியம் தானே செய்யணும் ஏதாவது ஜனங்களுக்கு போய் உங்களை பத்தி சொல்லி அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி இப்படிதான் நான் ஆசைப்பட்டேன் ஏன் நீங்க எனக்கு அந்த பாதையை தரல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டு தான் இருந்தனே ஒழிய இல்ல நான் உண்மையாவே உங்க அன்பை புரிஞ்சிட்டு உங்களுக்காக நான் வேலை அப்படியே <laughs> ஏன்னா என்னை சுத்தி பார்த்த சர்ச்ல உள்ளவங்க என்னோட நெய்பர்ஸ் என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே இனி நான் பழக்க மாட்டேன் எனக்கு ஏதோ ஒரு தீராத வியாதி வந்துருச்சு என்னை காப்பாத்தவே முடியாது அப்படின்ற லெவல்ல என்னை வச்சுட்டாங்க இப்படி இருக்கிறதுனால அந்த வசனம் பேச ஆரம்பி பேச வச்சிச்சு அந்த நாட்கள்ல தான் என்னோட தனிமையில நான் தேவனோட பேச ஆரம்பிக்கும் போதுதான் கத்த எனக்கு தரிசனங்களையும் சொப்பனங்களையும் கொடுத்து என்னை ஆறுதல் படுத்தினார் முதல்ல முதல்ல தேவனிடத்துல இருந்து எனக்கு கிடைச்சது வந்து ஒரு பெரிய ஆறுதல் 
ஏன்னா எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி வந்து ரொம்ப நாள் ஒரு பெரிய கேப் எனக்கு ஆறுதலே கிடையாது சமாதானமே கிடையாது சர்ச்சுக்கு போவேன் வார்த்தைகளை கேட்பேன் அந்த நேரத்துக்கு தான் எனக்கு எல்லாமே இருக்குமே ஒழிய அடுத்த நேரத்துல எனக்கு அதெல்லாம் இருக்காது நான் ஒரு ட்ரையல் பார்த்த நேரத்துல தேவன் எனக்கு கொடுத்தது ஒரு பெரிய ஆறுதல் அந்த ஆறுதலுக்கு பிற்பாடு பழையபடி தேவன் என்னை பலப்படுத்த ஆரம்பிச்சார் சரீர பிரகாரமா நல்ல பலனடைய உதவி செஞ்சார் அந்த கொடுத்த மருந்துகள் எல்லாம் எனக்கு வேலை செஞ்சுது எந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்களோ அந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே பார்த்து ஆச்சரியப்படுற வகையில கத்தர் என்னை ஜீவனோட எழுப்பி உட்கார வச்சார் அதுக்கு பிற்பாடு தான் நான் ஆண்டவர்கிட்ட முழுமையா என்னை ஒப்பு கொடுக்க நாட்கள் எனக்கு கூட்டி கொடுத்தார் ஆண்டவர் சோ ஒரு கமிட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் லைஃப் ரொம்ப சுலபமா ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தோணுது நீங்க சொல்றதுல இருந்து சோ ஆண்டல் வெவ்வேறு பாதைகள்ல நீங்க நடந்து வந்திருந்தாலும் அந்த ஒரு ட்ரையல் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோட நீங்க உங்க லைஃப ஒப்பு கொடுத்திருந்தாலும் அதையும் கர்த்தர் அங்கீகரித்த அந்த நேரத்துல கர்த்தர் கொடுத்த அந்த ஆறுதல் அந்த சமாதானம் ரொம்ப பெரியது சோ தொடர்ந்து கர்த்தர் உங்களை எப்படி எடுத்து பயன்படுத்தினார் ஷிபா அதுக்கப்புறமா இது எந்த ஏஜ்ல இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு நீங்க கொடுத்த காரியம் கரெக்டா சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா நைன்டீன் இயர்ஸ்ல நான் ரொம்ப சிக்கானே ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் வந்து அந்த லைஃப் அப்படியே போச்சு எனக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூல தான் வந்து ஆண்டவர் வந்து என்னோட பேச ஆரம்பிச்சார் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் எனக்கு அப்படியே லைஃப்ல வர ஆரம்பிச்சிச்சு அப்ப நான் கொஞ்ச நாள் சரி நமக்கு அந்த ஏஜ் வரும்போது நம்ம பண்ணலாம்னு சொல்லி சர்ச்ல வந்து சண்டே ஸ்கூல் மினிஸ்ட்ரில ரொம்ப இன்வால்மெண்ட் காமிச்சு கத்தரோட ஊழியக்காரங்களோட சேர்ந்து சபையினுடைய காரியங்கள்ல கத்தர் வந்து என்னை பலப்படுத்த ஆரம்பிச்சார் அப்ப அந்த ஊழியங்கள்ல அதிகமா பங்கெடுப்பேன் யூத் மீட்டிங்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா ஊழியக்காரங்களோட சேர்ந்து என்னால கொடுக்க முடிய சப்போர்ட்ட கொடுத்து அந்த ஊழியங்களை செஞ்சுட்டு சைட் பை சைடு வந்து நான் ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு டீச்சரா ஒர்க் பண்ணேன் அந்த ஸ்கூலிங்ல அந்த ஸ்கூல் டீச்சரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இந்த ஊழியங்களையும் நான் சபையில செய்வேன் சரி ஏற்ற நேரம் வர வரைக்கும் நம்ம பொறுமையா இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அஹ் பெருசா இருக்காது ஆனா அண்டவர் என்னோட திட்டம் தேவனுக்கு என் மேல வச்சிருக்க திட்டம் இதுதான்றத புரிஞ்சுட்டு அமைதியா இருந்துட்டேன் ஆனா குறிப்பிட்ட நாட்கள் போகும்போது இந்த வியாதி வந்து என்னை வந்து எல்லாரும் முன்பாக என்னை வேற வித்தியாசமா காமிக்கும் போது எனக்கு கொஞ்சம் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகுது அஹ் இந்த வியாதினால நான் ஒழித்துக்கு வந்துட்டேன் அப்பா இல்லாததுனால படிக்க வைக்க பெரிய இது இல்லாம போயிடுச்சு எதிர்பார்த்த காரியங்கள்லாம் கை கூடி வரல அதனால இவ ஊழியத்துக்கு வந்துட்டான் எல்லாரும் ஒரு மாதிரி சொல்லிடுவாங்கிற ஒரு தாட் வந்து மத்தவங்க எல்லாம் பேசுறத வச்சு நானா ஒரு கன்க்ளூஷன் கொடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாக்குள்ள போயிட்டேன் அப்ப ஆண்டவர்கிட்ட நான் ஜோமன் ஆண்டவரே நான் வந்து ஊழியத்துக்கு வர்றேன்னு சொன்னா எனக்கு எல்லாமே இருந்துதான் நான் வந்தேன்னு சொல்லணும் யாரும் வந்து எனக்கு இல்ல இது இல்ல அது இல்ல இந்த குறை அந்த குறைன்னு சொல்லி நான் ஊழியத்தை செய்ய வந்தேன்னு சொல்லிடவே கூடாது யாரும் அதனால எனக்கு முதல்ல ஒரு நல்ல வேலை கொடுங்க அட்லீஸ்ட் எனக்கு ஒரு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ்ல நீங்க எனக்கு வேலை தரணும் அப்பதான் நான் வந்து ஏத்துக்குவேன் கொஞ்ச நாள் நான் அந்த வேலை செஞ்சுட்டு அப்புறமா நான் கட்டாயமா நீங்க எனக்கு அழைப்பு கொடுத்த உடனே நான் உங்களுடைய ஊழியத்தை செய்ய வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டோட்டு கேட்டேன் அப்ப ஆண்டவர் வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டட்லி ஒரு இன்டர்வியூ வந்து என் பிரதர் வந்து சொன்னா இப்படி இப்படி ஒரு இன்டர்வியூ வந்து கொடுத்துருக்காங்க நீ வேணா அப்ளை பண்ணி பாரு அப்படின்னு நான் அந்த இன்டர்வியூ அப்ளை பண்ண போகும்போது என் கூட வந்த கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன சொல்றது எம்பிஏ எம்சிஏ இந்த மாதிரி எம்டெக் முடிச்சு அவருக்கு நமக்கு ஒரு நல்ல பெண்டிகாஸ்ட் பொண்ணு கிடைச்சிருச்சு இந்த பொண்ணை வச்சு நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு ஏதாவது நாம ஆண்டவரை பத்தி சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு அவரு தன் மனசுல நினைச்சிட்டு நான் இன்டர்வியூல கோட் பண்ண சேலரிய விட எனக்கு ஹை சேலரி கொடுத்தார் நான் கொஞ்சம் கூட அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு எனக்கு வேலை கிடைச்சா போதும் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் வந்து அந்த டென் தௌசண்ட் ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஆஹ் அதனால நான் என்ன யோசி இப்படிதான் யோசிச்சேன் ஆனா அவர் சொன்னாரு எனக்கு நீ உன்னோட சர்டிபிகேட்ஸ் எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம் நான் உன்னை அப்பாயின்மெண்ட் பண்றேன் நீ வந்து நீ கேட்கறத விட நான் சேலரி உனக்கு வந்து நீ டென் தானே கேட்ட நான் பிப்டீன் தரேன் ஆனா நீ இங்க இருந்தா போதும் அப்படின்னு சொன்னாரு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னடா இவரு எல்லா இன்டர்வியூலயும் வந்து நீ என்ன படிச்சிருக்க உன் பேக்ரவுண்ட் என்ன அது என்ன ரெக்கமெண்டேஷன் இருக்கா அது அதுதான் கேட்பாங்க ஆனா இவர் எதுவுமே கேட்கல 
நீ எங்க சர்ச்சுக்கு போவ நீ என்னெல்லாம் உனக்கு பாட்டு தெரியும் என்னெல்லாம் எவ்வளவு வசனம் எல்லாம் நீ படிச்சிருக்க இதெல்லாம் என்னோட இன்டர்வியூல வந்துச்சு கொஸ்டின்ஸ் இன்னும் என்னால மறக்கவே முடியாது அந்த மேனேஜருக்காக நான் அடிக்கடி என்னோட ஞாபகத்துல வரும்போது ஆண்டவரே அவரை நீ எங்க இருந்தாலும் அவர் குடும்பத்தை ரச்சிக்கணும்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் ஜாம் பண்ணுவேன் ஆஹ் அவர் ஃபேமிலிக்காக அந்த பிள்ளைங்களுக்கு நான் ஏதாவது வசனம் சொல்லித்தர முடியுமான்றதுதான் அவர் ட்ரை பண்ணி என்னை வேலைக்கு வச்சார் அப்ப அவரு எனக்கு எல்லாரும் அவங்க கிட்ட கொஸ்டின் பண்ணும்போது அந்த எம்பிஏ எம்சிஏ கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாம் இல்லாத ஒரு எக்ஸ்ட்ரா குவாலிபிகேஷன் அது ஒரு பேங்க் இன்டர்வியூ அவங்க கேட்டாங்க இந்த பொண்ட ஹிந்தி இருக்கு எக்ஸ்ட்ரா இவங்க கிட்ட ஹிந்தி குவாலிபிகேஷன் இருக்கு அதனால நான் இவங்களை செலக்ட் பண்ணேன்னு சொல்லி அந்த மேனேஜ் பண்ணிட்டாரு அவரு அப்ப அப்படி வந்து ஆண்டோர் நான் கேட்டது போலவே கேட்டதுக்கும் அதிகமாகவே எனக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்தார் இப்ப நான் ஆண்டோட்ட அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பொருத்தனை பண்ணிருந்த நீர் எனக்கு ஒரு வேலையை அப்படி குடுப்பீரானா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நான் அந்த வேலை செய்வேன் செவன்த் மந்த் நான் உடைய அழைப்புக்காக காத்திருக்கிறேன் நீர் என்னோட என்ன பேசுறீரோ அந்த காரியத்தை செய்யும்படியா நான் ஆறு மாசத்தோட என் வேலையை முடிச்சுட்டு ஏழாவது மாசம் நான் உடைய ஊழியத்துக்காக நான் என்ன அர்ப்பணிக்கிறேன் அண்டவரேன்னு நான் ஒரு பொருத்தனை பண்ணிருந்தேன் அந்த இன்டர்வியூ போறக்கு முன்னாடி அந்த இன்டர்வியூல தேவன் எனக்கு செஞ்ச அந்த நன்மையை பார்த்து நான் ஆறு மாசம் கரெக்டா அந்த வேலையை நான் செஞ்சேன் ஆஹ் ஏழாவது மாசம் நான் வேலையை செய்யலான்னு என்னோட மேனேஜர் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண அந்த மேனேஜர் வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் வச்சாரு நீ இந்த ஒன் இந்த ஒரு மாசமும் நீ வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு போயிருமா அப்படின்னு சொல்லி அப்ப நான் போய் வேலை செய்யலான்னு செவன்த் மந்த் என்டர் ஆகும் போது மறுபடியும் ஆபீஸ்ல நான் மறுபடியும் மயக்கம் போட்டு கொண்டேன் அப்ப அந்த மேனேஜர் கிட்ட சொன்னேன் சார் நீங்க என்ன வச்சிருந்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ரொம்ப பேர்டனா மாறிடுவேன் தேவனுடைய திட்டம் என்ன குறிச்சு இப்படி இருக்கு அவருக்கு நல்ல ஒரு கிறிஸ்டியனா இருந்ததுனால நான் போய் அவர்கிட்ட சொன்னேன் அதனால தயவு செஞ்சு நீங்க என்ன அனுப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஆசீர்வாதமா இருக்கும் நான் போறதுதான் எனக்கும் நல்லது உங்களுக்கு நல்லது அப்படின்னு சொன்னா அவர் என்ன உடனே ரிலீவ் பண்ணி அனுப்புனார் அவர்கிட்ட நான் என்ன வார்த்தை வாக்கு கொடுத்தனோ அந்த வார்த்தையை நிறைவேற்ற தேவன் அந்த செவன்த் மந்த் முடிஞ்சு ஒரு ஒன் மந்த் நான் வீட்டுல கேப்ல இருந்தேன் எய்த் மந்த் அண்ட் எனக்கு அலைன்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க எய்த் மந்த் கத்தர் வந்து எனக்கான துணைய கொண்டு வந்தார் என்னோட வீட்டுக்கு நைன்த் மந்த் எனக்கான வெஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் டென்த் மந்த்ல இருந்து நாங்க கத்தரோட ஊழியத்தை அந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் வருடத்துல இருந்து நான் ஆரம்பிச்சு கத்தருடைய கிருபைனால இந்த நாள் வரைக்கும் செய்ய ஆண்டவர் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் எனக்கு கூட இருந்து எனக்கு ஆலோசனை கொடுத்து நடத்தி வராரு கத்திருக்கே மகிமை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது ஷிபா ஆண்டவர் எப்படி உங்களை நெருக்கி தம்முடைய சித்தத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேற்ற கத்த திட்டம் வைத்திருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது சோ இப்ப கத்தருடைய அனாதி தீர்மானம் சித்தத்தின்படி நீங்க ஆஹ் ஊழியத்துக்காக ஒப்பு கொடுக்குறீங்க ஏற்ற துணையை கத்தர் ஏற்ற சமயத்துல கத்தர் கொண்டு வரார் ஆனா உங்களுடைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் எல்லாம் உங்களுடைய திருமணத்துக்கு தடையா வரலையா ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்துச்சு ஏன்னா எல்லாருக்குமே வந்து ரிலேட்டிவ் சர்க்கிள் எல்லாருக்குமே நான் அந்த ஒரு த்ரீ இயர்ஸா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டதுனால எல்லாருமே தெரிஞ்சுட்டாங்க இவளுக்கு ஏதோ பெரிய வியாதி வந்திருக்கு எல்லாம் இவங்க மறைச்சு வந்து எல்லாம் செய்யறாங்க அதனால அந்த டீனேஜ்ல கரெக்டா வந்துச்சு பாருங்க நைன்டீன் இயர்ஸ்ல இருந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் நான் அந்த கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன் அதனால எல்லாருக்குமே சர்ச்லயும் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிச்சு இவனால எதுவும் செய்ய முடியாது இவ வாழ்க்கையில வந்து எதுவும் நடக்காது இவளை கொண்டு எந்த பிரயோஜனம் இல்லைங்கிற ஒரு ஐடியால எல்லாருமே வந்துட்டாங்க என்னை சுத்தி இருக்கிற ரிலேட்டிவ்ஸ் சர்ச் பீப்புளு ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் எல்லாருமே அந்த ஐடியால இருந்தாங்க அப்ப யார் எல்லாரும் என்ன பாக்குறதே வந்து ஒரு என்ன சொல்றது அஹ் இவனால எதுவுமே செய்ய முடியாது நாம தான் இவளுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன்ல தான் என்ன பாப்பாங்க ரொம்ப சிம்பத்தியா தான் இருக்கும் எனக்கு வெளில வரும்போதே அதனாலதான் நான் அந்த ஜபம் பண்ணேன் அடுவரே என்னை பார்த்து யாரும் நாளைக்கு நான் ஊழியத்துக்கு வரும்போது இவ வியாதினால வந்தா இவ க பண கஷ்டத்தினால வந்தா இப்படி அக தகப்பன் இல்லாம வந்துட்டா இப்படிங்கிற வார்த்தை யாரும் எனக்கு சொல்லக்கூடாது தேவன் எல்லாம் எனக்கு பரிபூர்ணமா கொடுத்தாரு அப்புறமா தான் நான் ஊழியம் செய்ய வந்தேன்னு எல்லாரும் சொல்ல கண்களுக்கு <laughs> ஆண்டூர் நான் கேட்டதை எனக்கு நிறைவேற்றி கொடுத்தார் அதனாலதான் நான் மனப்பூர்வமா அந்த ஊழியத்துக்கு காலடித்து வச்சேன்
பாதிக்கப்பட்டது கன்சீவ் ஆகவே கூடாது அது உங்க உயிருக்கு ஆபத்துன்ற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்லயும் நீங்க கன்சீவ் ஆக கத்த திரும்ப செய்தார் தொடர்ந்து அந்த பிரெக்னன்சி பீரியடுமே வந்து ஒவ்வொரு நாளும் பிள்ளையுடைய லைஃபுக்கு ஒரு போராட்டமான ஒரு சுச்சுவேஷன் இதுல கர்த்தர் மிராக்கிலஸா வந்து உங்களுக்கு ஒரு பேபிய ஆண்டர் வந்து கொடுக்குறாங்க ஆனா அந்த சுச்சுவேஷன்லயும் உங்க உயிரா பிள்ளையுடைய உயிரா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருந்த டைம்ல தாயும் சேயும் கத்தர் பிரித்து எடுத்த பொழுதும் பிள்ளை வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டு ஆஹ் உங்க டெஸ்டிமில கேட்கும் போது டுவெண்டி ஃபைவ் டேஸ் ஒரு நியூ பார்ன் சைல்டு வந்து வெண்டிலேட்டர்ல இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்மளால இமேஜின் பண்ணி பார்க்க முடியல சோ ஆஹ் கர்த்தருடைய சித்தத்துக்கு நீங்க ஒப்பு கொடுக்கறதுக்கு முன்னால ஒரு ஃபேஸ் நம்ம பார்த்தோம் இப்ப கர்த்தருடைய சித்தத்துக்குள்ள நீங்க இருக்கும்போது நான் இவ்வளவு அப்படின்னா வெரி ஸ்ட்ராங் உமன் ஒரு அயன் லேடியா கர்த்தர் உங்களை மாத்தி இருப்பாரு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நானு சோ ஒரு பிரதருடைய லாஸ் தொடர்ந்து உங்களுடைய பிள்ளையுடைய ஒரு சிக்னஸ் ஆஸ் அ மதர் ஆஸ் அ சைல்ட் ஆஃப் காட் கர்த்தருடைய சித்தத்துக்கு முற்றுமா ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு மகளாக அந்த பிள்ளை அந்த டுவெண்டி ஃபைவ் டேஸ் போன அந்த பாத் எப்படி இருந்தது நீங்க சுருக்கமா சொன்னீங்கன்னா பிகாஸ் ஐ டென்ட் வாண்ட் டு லீவ் தட் செக்மெண்ட் சோ நம்ம டச்சிங் அப் ஆன் தட் ரொம்ப சுருக்கமா நீங்க சொன்ன வில் மூவ் டு தஸ்டின்ஸ் பேனலிஸ்ட் ஷிபா என் பையன் லைஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறந்தப்பமே அந்த பிறந்து ஒரு ஒன் ஹவர்லயே அவன் ஐசியூல போய் அட்மிட் ஆனான் இந்த விஷயம் எனக்கு தெரியாது ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழிச்சு நான் எங்க பிள்ளை என் கைக்கு வரவே இல்லை ஃபீட் பண்றதுக்கு எல்லா மதிற்கும் இருக்கிற ஒரு ஏக்கத்தோட தான் நான் கேட்டேன் இப்ப அவங்க கொடுப்பாங்க கொடுப்பாங்க இப்படியே சொல்றாங்க ஆனா என்ன ரீசன் எனக்கு சொல்லவே இல்லை மறுபடியும் அடுத்த நாள் காலையில ஐசியூல இருந்து நான் ஷிப்ட் ஆகி வெளியே வரும்போதுதான் பேபி வந்து இப்படி ப்ரீத்திங் கஷ்டப்படுது பேபி பிழைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைன்னு ஒரு விஷயமே எனக்கு தெரிய வரும் அப்ப அந்த தெரிய வந்த நேரத்துல ரொம்ப ஷாக்கிங் எனக்கு இருந்த பெயின்ல இந்த பெயின் வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு அண்ட் ஒரு எனக்கு ஒவ்வொரா ஒவ்வொரு விஷயத்துல நீர் வந்து என்னை உருவாக்குறீர் நான் வந்து அதை புரிஞ்சுக்கிறேன் ஆனா உலக மனுஷங்க என்னை பார்க்கும்போது அது வித்தியாசமா இருக்கும் நான் ஏதோ பெரிய பாவம் செஞ்சது போல இவ ஒவ்வொரு நாளும் இவ்வளவு கஷ்டத்தை அனுபவிச்சுட்டு வராளே அப்படின்னு சொல்லி என்னை பார்ப்பாங்களே இந்த சுச்சுவேஷன்ல நான் என்ன பண்ணுவேன் ஆண்டவரேன்னு சொல்லி ரொம்ப அழுது இருக்கிறேன் ஆண்டவர் சமூகத்துல அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல ஆஹ் அழாத நேரமே இருக்காரு அந்த ஸ்வீப்பர்ல இருந்து வார்ட் பாய்ல இருந்து நர்சஸ்ல இருந்து எல்லாரும் வந்து என்ன ஆறுதல் படுத்துவாங்க இல்ல அது ஒரு கிறிஸ்டியன் ஹாஸ்பிட்டல் சோ அங்க நிறைய வசனங்கள் எல்லாம் எழுதி போட்டிருக்கோம் அந்த வசனங்களை படிக்கும் போது எனக்கு ஆறுதலா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா ஆண்டவர் என்னோட பேசாத ஒரு நாட்களா இருந்துச்சு அந்த ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் வந்து என்ன நடக்கும் என்னோட லைஃப் எப்படி இருக்குமா பிள்ளை லைஃப் திரும்பி கிடைக்குமா அப்படின்றதுல எந்த கேரண்டியுமே கிடையாது ஏன்னா எவ்ரி மனே டாக்டர்ஸ் எங்க கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தது பேபி பழைக்காது பேபி பழைக்காது இந்த ஒரு வார்த்தை தான் அப்ப நான் அண்டர்ட்டு சொன்னேன் அண்டவரே எனக்கு தெரியாது ஒரு அஹ் உண்மை அறியாத ஒரு மனுஷன் டெலிவரிக்கு வந்துட்டு அவன் வீட்டுக்கு போகும்போது குழந்தையோட போறான் இதே ஹாஸ்பிட்டல்ல உண்மை அறிஞ்சு உண்மையை ஊழியத்தை செய்யறேன்னா குழந்தையோட நான் வீட்டுக்கு போகல அப்படின்னு சொன்னா நாளைக்கு என்ன பாக்குறவங்க இயேசு நல்லவர்னு எப்படி சொல்லுவாங்க இயேசு உனக்கே நல்லவரா இல்லாதப்ப எனக்கு எப்படி நல்லவரா இருப்பாருன்னு நீ சொல்லுவேன்னு என்ன கேப்பாங்கல்ல அப்ப நீ நல்லவரா இருக்கிறீன்னா என்ன பாக்குற இந்த எல்லாரும் சொல்லணும் இயேசு நல்லவர் உன்னோட ஜபத்தை கேட்டு உனக்கு நன்மை செஞ்சிருக்காருன்னு எனக்கு சொல்லணும் டாக்டர்ஸ் வேணா சொல்லட்டும் அவங்க சொல்றது உண்மையா இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு தெரியும் என் தேவன் நீர் என்னை வைக்கப்படுத்த மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நானும் என் ஹஸ்பண்டும் யாரு எங்க வீட்டு யாரையுமே நான் வர சொல்ல மாட்டேன் யாரும் எனக்கு ஹெல்ப்புக்கு வர வேண்டாம் நாங்களே பாத்துக்கிறோம் நானும் என் ஹஸ்பண்ட் மட்டும்தான் அந்த ரூம்ல உட்காந்து வேற எதுவும் பண்ண மாட்டோம் அந்த ஒரு எல்லாவற்றுக்காக சோத்திரம் பண்ணி சொல்ல சொல்லிருக்கீங்க அத மட்டும் செய்வோம் நீர் இந்த குழந்தை எங்களுக்கு தருவீர் அப்படி நீங்க அதற்கான உங்களுடைய பே அந்த குழந்தைக்கு என்ன பேர் வைக்கணும் என்ன செய்யணும் எப்படி வளர்த்தணும் எல்லாம் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க வேற எதுவும் நாங்க கேட்கல டாக்டர் சொல்றதெல்லாம் நாங்க நம்பல டாக்டர் சொல்றத நாங்க கேட்கும் விரும்பல நீர் என்ன சொல்றீர் அது மாத்திரம் எங்களுக்கு செய்யுங்க நீங்க தான் இந்த குழந்தைய எங்களுக்கு கொடுத்தீங்க ஏன்னா அந்த விஷயத்துல ரொம்ப கான்பிடென்ட் நாங்க வந்து எந்த எந்த வித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத நேரத்துல இவன் கன்சீவான் இப்ப டாக்டர்ஸே சொல்லியிருந்தாங்க கன்சீவே ஆக கூடாதுன்னு
கத்தர் இந்த குழந்தை எங்களுக்கு தந்த இப்ப நான் சொன்னேன் எனக்கு இவன் ஒருத்தம் போதும் ஆண்டவரே ஆனா இவனை நீங்க ஜீவனோட எழுப்பி இந்த ஜனங்க முன்னாடி நீங்க சாட்சியா நடத்துங்க எந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்களோ அவங்க முன்னாடி இவன் ஜீவனோட இருக்கணும் அப்பதான் நான் ஊழிய செய்யறதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் இல்லாட்டி நான் ஊழிய செய்யறதுனால இயேசு உனக்கு நல்லவரா இல்லையேன்னு தானே எல்லாரும் சொல்லுவாங்க முன்னாடி ஏத்துக்குவாங்க பின்னாடி வந்து அதை யாரும் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்ப நான் ஊழிய செய்யறதுல ஒரு பிரயோஜனம் இல்ல நீங்க நிச்சயமா எனக்கு இந்த விஷயத்துல எனக்கு தயவு பாராட்டியே ஆகணும்னு சொல்லி அவர் பாதத்துல நாங்க இருந்த போது கத்தர் திருமையா எங்களுக்கு மகன ஆயுசு நாட்டுல கூட்டி கொடுத்து அந்த டாக்டர்ஸ் கண்கள் ஆச்சரியப்படுற வகையில தேர்ட் டே ஏர்லி மார்னிங் த்ரீ ஓ கிளாக்கு டாக்டர் கூப்பிட்டு சொன்னாரு ஹஸ்பண்ட கூப்பிட்டு சொல்லிட்டாரு பேபி முடிஞ்சிச்சு நீங்க எடுத்துக்கலாம் எல்லாம் நான் எடுத்துட்டேன் வெண்டிலேட்டர்ல இருந்து எல்லாமே எல்லா சப்போர்ட்டும் நான் எடுத்துட்டேன் பேபி வந்து ஃபுல்லா இதாயிடுச்சு நீங்க வந்து பாருங்க உங்க பேபி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி இவர் போய் பார்க்கும்போது பேபியில பேபி கிட்ட எந்த ஒரு டியூப் அதெல்லாம் போட்டிருந்து எல்லாமே எடுத்துட்டாங்க டோட்டலா வெறும் பாடி மட்டும் இருக்கு பேபி கிட்ட எந்த மூமெண்ட்ஸும் கிடையாது எந்த ரெஸ்பான்ஸும் இல்ல உங்க பேபி நீங்க தொட்டு பாருங்க அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லும் போது இவருக்கு என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல என் ஹஸ்பண்ட்க்கு அவர் போய் பேபி கால் மேல இப்படி கை வச்சு அண்டு ஒரு அஹ் உங்களுடைய நாமத்துக்கு சோத்துறப்பா நீர் கொடுத்த குழந்தை அஹ் வேற ஒண்ணும் நான் சொல்றதுக்கு இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லிட்டு வெளியே வந்து அமைதியா அந்த என்ஐசி முன்னாடி அமைதியா உட்காந்துட்டாராம் மேல வந்து நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைதியா அங்கேயே உட்காந்துருக்கும் போது ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் கழிச்சு அந்த டாக்டர் மறுபடியும் வெளியே வந்து சார் நீங்க உள்ள வாங்க உங்க பேபி நல்லா ப்ரீத் பண்ண ஆரம்பிக்குது ஒரு இன்ஜெக்ஷன் ஒண்ணு இருக்கு நீங்க போய் வாங்கிட்டு வாங்க அந்த இன்ஜெக்ஷனை வேணா நான் ட்ரை பண்றேன் கிடைச்சு அதுல ஏதாவது அஹ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம தொடர்ந்து பர்தனா வந்து மெடிசன்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம் அப்ப இவர் உடனே உள்ள போய் பார்த்தா பேபிக்கு மறுபடியும் அந்த எதெல்லாம் வெண்டிலேட்டர் எல்லாம் எடுத்தாங்களோ அந்த வெண்டிலேட்டர் சப்போர்ட் எல்லாம் மறுபடியும் கொடுத்து அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் போது பேபி வந்து ப்ரீத் பண்ண கஷ்டப்படுது ஆனா மறுபடியும் ப்ரீத்திங் வந்துருச்சு அப்ப டாக்டர் வந்து அந்த மெடிசன் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் பண்ணார் அப்படி டே பாய் டே டே பாய் டே ஒன்லி ப்ரேயர் கத்தரோட பெரிய கிருப அவன் மேல வச்சிருக்கிற தேவ தரிசனம் கத்தர் எங்களை ஊழியத்துக்கு கொண்டு வந்த நோக்கம் நிறைவேறும்படியாக இன்றைக்கு அவன் ஜீவனோட இருக்கான் அவனை கையில கொடுக்கும் போது அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் முடிஞ்சு மறுபடியும் ஒரு டென் டேஸ் வாட்ல வச்சு தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் டோட்டலா நாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வெளியே வரும்போது அந்த டாக்டர் சொல்லி அவ்வளோ ட்ரை பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் சிக்ஸ் லேக்ஸ் வந்து ஒரு தேர்ட்டின் இயர்ஸ் முன்னாடி நான் ஃபர்ஸ்ட் டெலிவரிக்கு செலவு பண்றேன் அவ்வளோ செலவு பண்ணி அதுக்கான பணத்தை கொடுத்து கையில குழந்தை கொடுக்கும் போது அவர் சொன்ன ஒரே வார்த்தை இந்த குழந்தை மேல எந்த ஹோப்பும் வச்சிடாதீங்க மேக்சிமம் ஒரு ஒன் இயர் தான் இந்த குழந்தை இருக்கும் அதுக்கு மேல இருக்காது இதுதான் டாக்டர் சொல்லி அனுப்புனாரு இப்ப நான் சொன்னேன் அண்டவரே டாக்டர் வார்த்தை உண்மையா இருக்கலாம் ஆனா சத்தியம் என்பது மாறாது அண்டவரே நீ சத்தி ஆவியானவர் உங்களுடைய வார்த்தைகள் சத்தியமானது அதை மாத்திரம் நாங்க நம்புறோம்னு சொல்லி அந்த ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மார்னிங் டாக்டர்ட்ட கொண்டு போகணும் ஆப்டர்நூன் கொண்டு போகணும் ஈவினிங் கொண்டு போகணும் மறுபடியும் அடுத்த நாள் மார்னிங் கொண்டு போகணும் ஆப்டர்நூன் கொண்டு போய் மூணு டைமும் தூக்கிட்டே வரணும் அப்படிதான் அவன் வந்து அவனோட கண்டிஷன் அப்படி இருந்துச்சு ஆனா டே பாய் டே எல்லாரும் அந்த மெடிக்கல்ல இருந்தவங்க கூட சொல்லுவாங்க என்ன இவ்வளவு மருந்து குடுக்குறீங்க இந்த பேபியோட பியூச்சர் எப்படி இருக்கும் நான் சொன்னேன் எனக்கு தெரியாது என் பையன் இப்ப ரெக்கவர் ஆகணும் அதுக்கு நான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன் ஆண்டு ஜவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஆனா அந்த த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அப்படியே ஆண்டவர் ஒவ்வொன்னுல இருந்து விடுதலை ஆகி கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன் இயர்ஸ் அப்புறம் அவனுக்கு எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுமே இல்லாம இப்ப அவன் வந்து ஒரு தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண ஒரு டீனேஜ் பாயா வளர்ந்து இருக்கிறான் பெரிய ரூபா சொன்ன டாக்டர்ஸ் கண்களுக்கு முன்பாக கத்த ஜீவனோட ஒரு ஜீவன் உள்ள சாட்சியா அதெல்ல இந்த அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கே ஒரு ஜீவன் என்ன நமக்கு சொல்ல தோணுது அனலிஸ்ட் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு காரியத்தை சொல்ல முடியும் கர்த்தர் நல்லவர் கர்த்தர் ஜீவிக்கிறார் இன்றும் நம்ம வாழ்க்கையில கர்த்தர் அற்புதங்களை செய்ய வல்லவரா இருக்கிறார் சோ தொடர்ந்து பேனலிஸ்டோட கொஸ்டின்ஸ்க்கு நேரம் நம்ம கடந்து போவோம் சோ முதலாவது அருணுடைய கொஸ்டின்க்கு நேரம் நம்ம போவோம் அருண் பேசலாக்கா ஆஹ் என் கேள்வி என்னன்னா இது மாதிரி உங்களுடைய ஆம்பிஷன் வந்து டாக்டர் ஆகுறதுதான் ஆம்பிஷனா இருந்தது
யோனா ஆரம்பிக்கும் போதே சிஸ்டர் சொன்னாங்க யோனா வந்து ஓடி போனது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா நான் இங்க போக மாட்டேன் அங்கதான் எனக்கு பிடிச்ச இடத்துக்குதான் நான் போவேன் நம்ம எல்லாருக்குமே நமக்குன்னு ஒரு வில் வச்சிருக்கோம் அந்த இதுலதான் நம்ம போகணும் அப்படின்னு அந்த நம்முடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றணுங்கிற ஐடியாலதான் நம்ம இருந்துட்டே இருப்போம் ஆனா ஆண்டவ் தம்முடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்தும் போது நம்ம முதல்லயே கீழ்படிஞ்சிட்டோம்னா சில சூழ்நிலைகள் நமக்கு வராதுன்னு நான் ஃபீல் பண்றேன் அதெல்லாம் நம்ம தாண்டி ஓட வேண்டியது வராது லகுவா தேவனுடைய சித்தத்துல நம்ம பரிபூர்ணமா போயிட்டே இருக்கலாம் ஆனா அந்த ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம வந்து தடையா நினைச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து திரும்பவுமா நம்ம நிறைய விஷயங்களை கத்துக்க வேண்டியதா போகும் நிறைய விஷயங்கள்ல அண்டோ நம்மள கூட்டிட்டு போய் இதுதான் உன் பாதை அப்படின்னு அவரே நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்து நம்மள கொண்டு வந்து அப்புறமா நம்மள புடமிட்டு பார்த்து உட்கார வைப்பார் அந்த லெவலுக்கு நாம போகாம முதல்லயே கத்தருடைய வார்த்தை நமக்கு வெளிப்படுமானால் தேவனுடைய சத்தத்துக்கு நம்ம செவி கொடுக்கறது நமக்கு ரொம்ப நல்லது நான் அடிக்கடி சிஸ்டர் சொன்ன மாதிரி அளவுக்கு தேவ சித்தத்துக்கு முதல்லயே ஒப்பு கொடுக்கறதுக்கு நாம நம்மளுக்குள்ள ஒரு கீழ்ப்படிதலை கொண்டு வந்துடலாம் நம்மளோட பிடிவாதங்களை விட்டுறலாங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான அஹ் ஆலோசனைய நான் தருவேன் சோதனைகள் <laughs> வந்து <laughs> <laughs> ஸோ ஒரு கட்டத்துல வந்து நீங்க எல்லாத்தையுமே வெறுத்துட்டீங்க எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் ஆண்டு எதுவும் வேண்டாம் நான் ப்ரேர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அலூஃப்னஸ்ல நீங்க போயிட்டீங்க ஸோ வந்து இப்ப அந்த அலூஃப்னஸ்ல நீங்க ஆண்டு விலகி இருந்த டைம்ல சாத்தான்னால உங்களுக்கு ஏதாவது சேலஞ்சஸ் வந்துச்சா ஏன்னா வந்து இப்போ நம்ம அனுதினமும் ஆண்டு கூட நம்ம நடந்துட்டு நம்ம ஆண்டு பயல் படிச்சுட்டு ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்க பிள்ளைங்களுக்கே நிறைய சேலஞ்சஸ் வருது எப்படா வந்து அவனை டிசீவ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சைடுன்னு காத்துக்கிட்டு இருப்பான் ஸோ வந்து நீங்க ஆண்டுட தள்ளி இருக்கும் போது அவனுக்கு அது இன்னும் ஒரு ஈஸியான ஒரு வே ஆயிடுச்சு அவனுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும் போது உங்களுக்கு ஏதாவது சேலஞ்சஸ் வந்துச்சா இப்போ அந்த இப்போ இருக்கிற வாலிப பிள்ளைங்க அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்குள்ள போய்கிட்டு இருக்காங்க சோ அந்த மாதிரி ஒரு பிள்ளைங்களுக்கு நீங்க என்ன ஆலோசனை தர விரும்புறீங்க அது எப்படி நம்ம ஓக்கம் பண்ண முடியும் அது எப்படி நம்மளால வந்து ஜெயிக்க முடியும் அந்த விஷயங்களை அப்படின்றது ரொம்ப இந்த கொஸ்டினுக்காக என்னன்னா அந்த நாட்கள்ல வந்து நான் ஆண்டவரை விட்டு தூரம் போனப்ப எனக்கு பயங்கர சேலஞ்சஸ் எல்லாம் ஒண்ணும் வரல ஆனா சத்ரு வந்து என்னை இழுத்துட்டு போறதுக்கு டிவிய வந்து நல்ல கருவியா பயன்படுத்திட்டான் ஏன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா எனக்கு ஆறுதல் சொல்றேன் அப்படின்னு என்னை கூட்டிட்டு போய் அவங்க வீடுகள்ல டிவில வந்து இந்த ஜோக்கு அது இதெல்லாம் போட்டு காமிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் இப்ப எனக்கு என்னன்னா என் வீட்லயே என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா அவர் ரொம்ப டிப்ரெஷன்ல இருக்கிறாள் சரி கொஞ்ச நேரம் போயிட்டு வரட்டும் கொஞ்ச நேரம் போயிட்டு வரட்டும்னு என்னை விட்டுருவாங்க இப்ப நான் அப்படி என்ன பண்ணுவேன்னா நெய்பர் வீட்ல நம்ம வீட்டுல பெண்டிகாசுனால டிவி எல்லாம் வாங்க மாட்டாங்க அப்ப அவங்க வீட்டுல வந்து போகும்போது அவங்க என்ன என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க பாரு இது பாரு இப்படி இருக்கு உலகம் இப்படிதான் இருக்கு நீ ஏன் இப்படி இருக்க இப்படி சொல்லி 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 என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு இன்னும் தேவன் பேர்ல இருக்கிறதான அன்பு கம்மியாக ஆரம்பிச்சிச்சு இது வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்சா நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா தேவனை விட்டு நான் தூரம் போறதுக்கு டிவி எனக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் மாதிரி ஆயிடுச்சு அத நான் வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஓ அங்க போனா கொஞ்ச நேரம் நான் ரிலாக்ஸா இருக்கலாம் அவங்க கிட்ட பேசலாம் அவங்க கிட்ட அவங்க எதோ நமக்கு சொல்றாங்கல்ல அதெல்லாம் நம்மள கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுத்துது இல்ல அப்படின்னு சொல்லி நான் என்னை விட்டு கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் அந்த விட்டு கொடுக்கும் போதுதான் ஒரு சூழ்நிலையில வரும்போது நான் ஒரு பெரிய பாவத்துல போய் சிக்க வேண்டிய நிலைமை ஆயிடுச்சு அந்த ஒரு இதுல வந்து ஆண்டவர் என்னை விடுவிச்ச அந்த அந்த விடுவிக்கும் போதுதான் நான் எங்க தப்பான ஒரு ரூட்ல போயிட்டு இருக்கேங்கிறத நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அந்த அந்த நேரத்துல வந்து நமக்கு அது பெருசா தெரியாது வெளியில இருந்து பார்க்கும் போது ஜஸ்ட் டிவி தானே பாக்குறோம் கொஞ்ச நேரம் ஜோக்கு தானே கேக்குறோம் நம்மளுக்கு ஒரு ரிலாக்சேஷன் தானே ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் வேணும் இல்ல இப்படிதான் நம்ம எண்ணம் தோணும் ஆனா அது வந்து ஒரு கேட்டுக்கு போகிற ஒரு வாசல் வந்து வலி விரிவும் விசாலமா இருக்கிறது போல நமக்கு இருக்கும் ஆனா கத்தரோட வார்த்தைகள் வந்து நமக்கு அந்த நேரத்துல ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துற மாதிரி இருக்கும் நம்மள கட்டாயப்படுத்துற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அந்த கட்டாயத்துக்கு நாம நம்மள விட்டு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா 
நம்ம வாழ்க்கை ரொம்ப ஆசீர்வாதமா மாறிடும் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா ஒரு நாள் நம்மள ஆண்டோர் இறுக்கி பிடிப்பார் எப்படி வந்து நம்முடைய மதிய இனத்தை தேவன் கட்டாயமா சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு ஒரு தருணம் கொடுப்பார் அப்படியே நம்மள விட்டுற மாட்டாரு ஒரு தருணம் கொடுப்பார் அந்த தருணத்திலையாவது நம்ம திரும்பி வந்துடணுங்கிறது தான் என்னோட அலசன் நான் அப்படிதான் வந்து மீட்டெடுக்கப்பட்டேன் ஆஹ் அதனால நமக்கு ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் கிடைச்சிச்சு ஜஸ்ட் ஒரு ரிலாக்சேஷன் ஒரு ஜாலி அப்படின்ற ஒரு இதுலயே நம்ம இருந்துடக்கூடாது எல்லாம் நமக்கு அவசியம் அது எல்லாமே நம்மளுடைய தேவனுடைய அன்பிலிருந்து நம்மளை பிரிக்குதுன்னு சொன்னா அந்த நேரத்துல நம்ம அதுக்கெல்லாம் ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுக்கிறது நமக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு கத்துடைய கிருபையினால நான் அதுக்கு ஆலோசனை சொல்றேன் Thank you, Shiba. Priya, I'm going to reach out to you. Thank you, Kandipa. Useful app. Praise God, Ma. Praise God. Swathi question, Kanera. Swathi. Praise Lord, Akka. You have to ask me, 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 சோ இந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு நிறைய சேலஞ்சஸ் நிறைய விதமான டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கும் இல்லக்கா இப்போ அத நீங்க பேஸ் பண்ணிருப்பீங்க இப்போ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சிருக்கும் ஓகே இத நம்ம இப்படி இந்த காரியத்தை நம்ம இப்படி பண்ணிருந்தா நம்மளுக்கு இது நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ எங்களை மாதிரி வாலிப பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நாங்க ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் போத் வேர்ல்டி லைஃப்ல இருக்கும் போது எப்படி அந்த சேலஞ்சஸ் நாங்க பேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களால முடிஞ்ச ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லுங்கக்கா சேலஞ்சஸ் வரும்போது நமக்கு வந்து உலக பிரகாரமாகவும் இருக்கும் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாகவும் நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கும் அந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாம் ஒரே பேஸ் பண்றதுக்கு ஒன்னே ஒண்ணுனா இயேசுவை எப்போதும் நம்மளோட முன்னாடி வச்சு சங்கீதக்காரன் இப்படி சொல்றாரு கத்திரை எனக்கு முன்பாக எப்பொழுது வைக்கிறதுனால நான் அசைக்கப்படுவதில்லைன்னு சொல்லி அஹ் நமக்கு ஆவிக்குரிய பிரகாரமா வரக்கூடிய சவால்களையும் உலக பிரகாரமா வரக்கூடிய சவால்களையும் நாம எதிர்கொள்றதுக்கு ஒரே ஒரு காரியம் நம்ம செஞ்சா போதும் நம்மளுடைய எல்லா நேரத்திலும் இயேசு நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறாரா நம்ம செக் பண்ணிட்டே இருக்கணும் நான் செய்யற வேலையில ஏசு இருக்கிறாரா நான் பேசுற பேச்சுல ஏசு இருக்கிறாரா நான் பாக்குற பார்வையில ஏசு இருக்கிறாரா என்னோட ஏசு நடக்கிறாரா நம்ம நல்ல பாட்டெல்லாம் பாடுவோம் என்னோ என் நடக்க சொல்லி தாங்க எல்லாம் என் கூட வாங்க இதெல்லாம் பாடுவோம் பட் நம்மளுடைய பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல வந்து ஏசு எனக்கு முன்னாடி இருக்கிறாரா அப்படின்றது நம்ம பார்க்க மாட்டோம் பார்க்காதனாலதான் சேலஞ்சஸ் வரும்போது நம்ம வந்து சோர்ந்து போயிடுறோம் ஆனா நம்ம ஒவ்வொரு டே டு டே லைஃப்ல எல்லா விதமான ஆக்டிவிட்டீஸ்லயும் ஏசு எனக்கு முன்னாடி இருக்கிறாரா ஏசு என்ன பாக்குறாரா ஏசு என்ன கவனிக்கிறாரா ஏசு அவருடைய வார்த்தைகளை சொல்லணும் அவர் வந்து நம்மளை சுற்றி சுற்றி சூழ்ந்திருக்கிறேன்னு சொல்றாரு நம்முடைய உட்கார்ந்ததுலயும் எழுந்திருக்கிறதுலையும் பாக்குறேன்னு சொல்றாரு நம்ம எங்க போனாலும் அங்கேயும் அவரோட கரம் நம்மோட இருக்குதுன்னு சொல்றார் அத நாம செக் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டோம் அண்டவரே நீர் என்னோட தான் இருக்கிறீரா என் பக்கத்துல இருக்கீங்களா என் கூட இருக்கீங்களா எனக்கு ஆலோசனை கொடுங்க நான் நடக்க வேண்டிய வழி எனக்கு காமிங்க நீங்க எனக்கு போதித்து சொல்லுங்க இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை சொல்லி தேவனோடு பேச கற்றுக்கொள்ளணும் என் டே டு டே லைஃப்ல நம்ம அப்படி ரொட்டீனா நம்ம பழகிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா எந்த விதமான சேலஞ்சஸ் வந்தாலும் ஆண்டவர் அது நடுவில இருந்து என்னை தூக்கி எடுப்பாருங்கிற தைரியத்தை ஆண்டவர் நமக்கு தந்துருவார் அந்த ஒரு விசுவாசம் நமக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் அந்த நம்பிக்கை வந்துடும் ஏன்னா உலக மனுஷங்க சொல்லுவாங்க நம்பிக்கை தாங்க வாழ்க்கை நமக்கு ஒரே நம்பிக்கை இயேசு அந்த இயேசுங்கிறவர மேல நீங்க உங்க நம்பிக்கையை வச்சு ஆண்டவரே நான் இப்ப போயிட்டு இருக்கிற வழியில எனக்கு முன்னாடி நீங்க போங்கப்பா நான் செய்யற காரியத்துல நீங்க என்னோட இருங்க சங்கீதக்காரன் சொன்னது மூலம் கத்திரை எனக்கு முன்பாக எப்பொழுதும் வச்சிருக்கேன் நீங்க அந்த ஒரு காரியத்தை செஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க எவ்வளவு பெரிய சவாலா இருந்தாலும் அதை தாண்டி செல்றதுக்கு தேவன் நமக்கு உதவி செய்வார் அதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில இருந்து நான் கத்துக்கிட்ட ஒண்ணு ஸோ கத்திரை அறியாம கத்திர நம்ம வாழ்க்கையில எதுவுமே பெர்மிட் பண்ணல கத்தருடைய சித்தத்தின் மையத்துல இருந்தோம்னா கர்த்தர் ஹீஸ் வாக்கிங் அலாங் வித் அஸ் ஸோ நம்ம போக்கஸ் கத்தர் மேல கர்த்தருக்கு என்ன பிடிக்கும் கர்த்தர் நம்மளை குறிச்சு என்ன தீர்மானம் வச்சிருக்காரு அப்படி நம்ம நடக்கும் போது உண்மையிலே வி வில் பி ஏபிள் டு பேஸ் தீஸ் சேலஞ்சஸ் போல்டி நடக்கா சொன்னீங்க ஷிபா தேங்க்யூ ஸோ லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் திஸ் எபிசோட் நம்ம ஷால்னி கிட்ட போவோம் ஷால்னி கென்யூ ஆஸ்க் யோர் கொஸ்டின் என்னோட கொஸ்டின் வந்து நீங்க நிறைய டிராஜடிஸ் பாத்திருக்கீங்க உங்க லைஃப்ல அதை நீங்க எப்படி டேக்கிள் பண்ணீங்கக்கா 
ட்ராஜடிஸ் வந்து எல்லார் லைஃப்லயும் வரும் கண்டினியூஸா வரும்போது நம்ம எல்லாருமே நம்முடைய மாம்சமானது வந்து நமக்கு சோர்ந்து போகக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கு இயற்கையாகவே தேவன் நமக்கு அதனாலதான் அன்பு சொல்றாரு நம்முடைய சரீரம் பலவீனம் உள்ளது ஆவிதம் உற்சாகம் உள்ளது நம்ம ஆவில வந்து ஒரு பலன் எப்போது நமக்கு இருக்கும் பசு தாவியானவர் நம்மளை வந்து எப்போது நிரப்பி வைக்கிற அனுபவத்துல நாம நம்மளை விட்டு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா டிராஜடிஸ் வந்து எல்லாருக்கும் வரும் ஆனா அது நம்மள பாதிக்காத அளவுக்கு தேவன் நம்மள அதுல இருந்து காப்பாத்துவார் ஏன்னா அவருக்கு பேரே தேச்சர வாழன் ஆஹ் இல்லையா அந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து நம்ம கூட எப்பவும் இருக்கணுங்கிறது தான் தேவனுக்கும் விருப்பம் அதனாலதான் அவர் சொல்றாரு வேற எதுவுமே ஆண்டவர் சொல்லல நான் போய் உங்களுக்காக ஒரு தேச்சர வாழன் அனுப்புறேன்னு சொல்லிருக்க நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப சோர்ந்து போகக்கூடிய ஆட்கள்ங்கிறது ஆண்டவர் நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா சின்ன ஒரு விஷயம் ஒரு சின்ன முள்ளு குத்துனா கூட ஐயோ அப்படின்ற வார்த்தை தான் நமக்கு வரும் எஸ்வேன்றது செகண்டரியா தான் வரும் ஏன்னா அந்த பெயின் அந்த பெயின் வந்து நம்மள வந்து கஷ்டப்படுத்தும் ரொம்ப நம்முடைய சரீரம் வந்து அதை தாங்கிக்கக்கூடிய இயல்பு தேவன் வைக்கல இயற்கையாகவே வந்து அது பலவீனமானதாகவே இருக்கிறதுனால சோர்வுகள் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம டயர்ட் ஆயிரும் டயர்ட் ஆகும் போது தேவன் பேர்ல இருக்கிற விசுவாசம் கம்மி ஆயிரும் அதனால நம்ம தேற்றவாளனை எப்போது நமக்குள்ள வச்சு அந்த ஆவியின் பலத்தினால நம்ம நிரப்பப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் அந்த பலன் நமக்கு கிடைச்சிட்டே இருந்துச்சுன்னா டிராஜடிஸ் நம்ம லைஃப்ல எப்பவும் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதை நம்ம தாண்டி ஓடுறதுக்கான பலனை ஆண்டவர் நமக்கு அந்த பரிசுத்தாவியா அந்த பரிசாவியானவரை நம்ம அணு தினமும் நமக்குள்ள வச்சு அந்த அந்த நிறைவை நாம பெற்றுக்கொண்டவங்களா இருந்தோம்னா டிராஜடிஸ தாண்டி ஓடுறதுக்கான பலன் நமக்கு கிடையாது எதிராய் வருகிற எல்லா சூழ்ச்சிகளையும் முறியடிக்க அதை தாண்டி வர மேற்கொள்ள கத்திரிக்க இருப்ப கொடுப்பார் அவங்க லைஃப்ல இருந்து சொன்னாங்க ஒரு நெருக்கமான பாதிப்பு பட் ஒரு ட்ரயலுக்கு எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ட்ரயலுக்கு ஆண்டருடைய கருத்துல நம்ம ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது கூட ஆண்டர் வந்து ஈவன் அந்த ஒரு வீக்னஸ் தான் முழுமையா கூட அப்புறம் நம்பி நம்ம சரியான சொல்ல ஒரு ட்ரயல் தானே அந்தந்தையும் ஆண்டர் கனப்படுத்தி எப்படி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தது அந்த ஒரு ஆறுதல் அந்த ஆறுதல் வரும்போது நம்ம உள்ளான மனுஷன்ல ஒரு பெலன் வருது இட் ஹெல்ப்ஸ் டு கோ ஃபார்வர்ட் ஸோ ரொம்ப அருமையான ஒரு நேரத்தை கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்தாரு ஸோ பேனலிஸ்ட் உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்க கேட்போம் ஷிபா அவங்களுடைய அனுபவ சாட்சிகளை சொல்லுவோம் ஒரு இட் வாஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் டைம் ஸோ ஷிபா வி ஆர் மூவிங் ஓவர் டு த எண்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ரோக்ராம் இது யூடியூப் வாயில பாத்துட்டு இருக்க வாலிப பிள்ளைகளுக்கு ஒரு வரியில ஒரு காரியத்தை நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ட்ரைவ் ஹோம் தாட்டா நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க ஆஹ் ஒரே வரையில சொல்லணும்னு சொன்னா உங்க வாழ்க்கையினுடைய ஆஹ் முன்பக்கம் பின்பக்கம் சைடு எல்லா இடத்திலும் ஏசு இருக்கிறார் அவரை மாத்திரம் நீங்க பாருங்க எல்லா சூழ்நிலைகளுக்கும் அவர் வார்த்தை போதுமானதா இருக்கும் அவருடைய கரம் உங்களை நடத்துறதா இருக்கும் அதுக்காக நீங்க வந்து எங்கேயும் ஆலோசனை கேட்க வேண்டாம் யாரிடத்திலும் கேட்க வேண்டாம் எதையும் நீங்களும் யோசிக்க வேண்டாம் இயேசுவை மட்டும் நோக்கி பாருங்கிறதான் என்னோட ஆலோசனை சொன்னேன் அவர் எல்லாவற்றிலும் உங்களுக்கு எல்லாமுமா இருப்பார் அதனாலதான் அவரை குறிச்சு சொல்லும் போது எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவருடைய ஆவியான உங்களுடைய பண தேவைகள் பொருளா சாரி உங்களுடைய சரீர சுகங்கள் எதுவா இருந்தாலும் இயேசுவ மாத்திரம் முன்னச்சு பாருங்க அவர் அவரை மட்டும் நீங்க நேசிங்க அப்படி அந்த காரியத்துல நீங்க உண்மையா இருக்கும் போது உங்களுடைய வாழ்க்கையில எல்லாம் நீங்க எதிர்பார்க்கறது நீங்க விரும்பினது கத்தர் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு கொடுத்து தம்முடைய அன்பினால உங்களை மறுபடியுமாக இழுத்து இழுத்து அவருடைய அன்பின் கயிறுகளால கட்டி கொள்ளுவார் வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல் ஸோ வாலிப புள்ளி நம்ம எல்லா மனசுல பார்த்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் வாட் இஸ் சோ க்ளோஸ் டு அஸ் நமக்கு முன்னால பின்னால ரவுண்ட் அஸ் அண்ட் நம்மளோட கூட தான் இருக்கிறாங்க ஸோ நம்மளுடைய போக்கஸ் நம்ம கருத்தரை நோக்கி நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஆஹ் ஷீபா அவங்க சொல்ற ஒரு ரொம்ப நல்ல ஒரு அட்வைஸ் ஸோ லெட் அஸ் லுக் ஆன் டு ஜீசஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் தே ஃபார் அஸ் இங்க அங்க திரும்பி நம்ம இருட்டுல நம்மளே ஒரு தீபத்தை ஏத்தி கொண்டு இல்லைனா வேற யார்ட்டையும் ஒரு ஆலோசனைக்காக நம்ம ஓட வேண்டாம் கண்டிப்பா கருத்தர் வழி நடத்துவார் நம்மளை கைவிடவே மாட்டார் ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஒரு வண்டர்ஃபுல் டைம் பி ஹேட் ஷீபா ஸோ இந்த நேரத்திலயும் வி மூவிங் ஓவர் டு ப்ரேயர் ஆஹ் இது யூடியூப் வாயில பாத்துட்டு இருக்க ஒவ்வொருவருக்காகவும் ஷீபா நீங்க ப்ரே பண்ணி முடிக்கலாம்
பரிசுத்தமுள்ள ஆண்டவரே மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஐயா ஆண்டவரே உடைய கிருபையினால இந்த நாளிலே ஆண்டவரே இந்த ஊழியத்தோடு நாங்கள் இணைந்து கத்தாவே இந்த யூடியூப் வாயிலாக கத்திரும் கத்த கத்திருக்கத்தாவே ஆஹ் ஆண்டவரே எல்லாரையும் நாங்கள் சந்திக்கவும் ஆண்டவரே உடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்தவும் நீர் எங்களுக்கு தந்ததான இந்த நல்ல தருணத்துக்காக என் தேவனை நான் சோத்திருக்கிறேன் ஆண்டவரே இப்பொழுதும் கத்தாவே கத்தருடைய கிருபையினால நீர் என்னை நடத்தி வந்த பாதைகளை ஒரு விசை கூட திரும்பி பார்த்து ஆண்டவரே அநேகருக்கு அது பிரயோஜனப்படும்படியாக உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி கத்தாவே அதை கத்தாவே தம்முடைய சனங்களுக்கு நான் சொல்லி இருக்கிறேன் ஆண்டவரே என்னுடைய வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருந்ததான வாலிப பிள்ளைகளுக்காகலும் ஆண்டவரே பெரியோராகிலும் முதியோராகிலும் யாருக்காகிலும் என்னென்ன காரியங்களோடு பலவிதமான துக்கமான சூழ்நிலைகளில் கஷ்டமான சூழ்நிலைகளில் வேதனையான நிலைகளிலே அவர்கள் இருக்கிறார்களோ அந்தந்த நிலைகளில் இருந்து ஓ எனக்கு விடுதலை கொடுத்த தேவன் என்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றின தேவன் தம்முடைய சித்தத்தின்படி நீர் அவர்களுக்கும் ஒரு நன்மை செய்வீராக என்று சொல்லி அவர்களையும் உங்களுடைய நாமத்தினாலே நாங்கள் கத்தாவே ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவர் தேச்சர வாழன் அவர்கள் உள்ளங்களே நீர் கிருபை செய்து பலன் தந்து அவர்கள் எதிர்பார்ப்புகள் மன விருப்பங்கள் எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றி தேவன் தம்முடைய ஆதீனத்திலே முன்குறித்தவைகளை அவர்களை கொண்டு நீ செய்வீராக என்று சொல்லி நாங்கள் பரிசு தாவியானவருடைய பொற்பாதத்திலே தாழ்த்தி அர்ப்பணித்து வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் துதி கன மகிமை எல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோம் ஐயா இதை ஆர்கனை செய்ததான தம்முடைய சகோதரிக்காய் நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஒவ்வொருவரையும் நீங்க பாதுகாத்து பலப்படுத்தி ஆசீர்வதிங்க ஏ சுமை நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே எங்களோட நீங்க கலந்து கொண்டு உங்க அனுபவ சாட்சியில பகிர்ந்து கொண்டதுக்காக சபையின் சார்புல எங்களுடைய நன்றியை நாங்க தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தேங்க்யூ சோ மச் இதையும் யூடியூப் வாயில பார்த்துட்டு இருக்கிற உங்க அனைவருக்கும் இன்னொரு சே கூட சபையின் சார்புல எங்களுடைய நன்றியை நாங்க தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த செவன்டி போர்த் எபிசோடையும் கர்த்தர் ஆசிர்வத்து கொடுத்திருக்கிறாங்க ஏதாவது ஒரு எபிசோட் நீங்க மிஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னா கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல அந்த லிங்க் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நீங்க அதை பார்த்து நீங்க பயன்படலாம் கர்த்தருக்கு சித்தமான அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை இன்னொரு அனுபவ தெய்வ ஊழியருடைய அனுபவ சாட்சியோடு கூட உங்களை நாங்க சந்திக்கிறோம் வாலிப நாட்களில அவங்க எப்படி இயேசுவ கண்டு கொண்டாங்க இந்த நாள் மட்டும் இயேசு அவங்க வாழ்க்கையில எவ்வளவு நல்லவரா இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி பல அஹ் சுவாரஸ்யமான சாட்சிகளோடு கூட உங்களை நாங்க கர்த்தருக்கு சித்தமா இருந்தா அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நாங்க விடைபெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளஸ் யூ